ഹലോ മക്കളെ ഗുഡ് ഈവനിങ് സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കോമ്പി റൂമിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സുവോളജിയിൽ സുവോളജി എന്നല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബയോളജിയിൽ ബോട്ടണി സുവോളജി എന്നൊരു ട്രൂ ഡിവിഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ആക്ച്വലി അനിമൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും സുവോളജി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതല്ലാതെ തന്നെ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ സുവോളജി ബോട്ടണിയിൽ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബയോടെക്നോളജിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ജനറ്റിക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അത് ബയോളജി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ സുവോളജിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബയോളജിയിലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ബയോളജി തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വെറുപ്പിക്കൽ ചാപ്റ്ററാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഞാൻ പണ്ട് പഠിച്ച സമയത്ത് അനിമൽ കിങ്ഡോം സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും വെറുപ്പിക്കലായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ആൻഡ് ഇവിടെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് വെറുപ്പിയിലായിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര് കോക്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു അനാട്ടമി ഫിസിയോളജി ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വട്ടായി പോയിൻ്റെ പൊന്ന് സാറേ എൻ്റെ എല്ലാ സാധനവും പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സോ ടുഡേ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് കോക്രോച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള നീട്ടിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ലൈൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കോക്രോച്ചിൻ്റെ പണി നമുക്ക് തീർക്കണം കോക്രോച്ചിൻ്റെ പണി നമ്മൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പണിയും നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എന്താ കൂടെ കൂടിക്കോ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചോ കോക്രോച്ച് എന്നുള്ള പേജ് തുറന്ന് വെച്ചോ സോ വിൽ ബി ഫിനിഷിങ് എവ്രിങ് സോ ഞാൻ എൻ സി ആർ ടി ഇങ്ങനെ തുടക്കത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഞാൻ എൻ സി ആർ ടി വായിച്ച് 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 നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും ചില ഏരിയാസിൽ എത്തുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടാവും സോ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദാറ്റ് തിങ് ആൻഡ് അടുത്ത എൻ സി ആർ ടി വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും സോ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നീറ്റിനുള്ള നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ട് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് കോക്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അനിമൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരൊറ്റ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി തീർക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോക്രോച്ച് മാത്രം സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ വെച്ചത് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട് റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ ഷാറാണോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫുൾ പവറിലാണോ എന്ന് പറയാം നീട്ടിന് ഇനിയും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കുത്തിയിരുന്ന ഒരൊറ്റയിരുപ്പിൽ പഠിച്ച് തീർത്തിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീട്ടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതി പറപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെ എല്ലാവരും എങ്ങനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇതുവരെ കോക്രോച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇതുവരെ കോക്രോച്ച് അറിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് സോ അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഉഷാറായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം സോ ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട് ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട് അവർ ക്ലാസ്സസ് സോ ടോപ്പിക് ഇസ് കോക്രോച്ച് കോക്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ പാറ്റ എന്ന് പറയും കൂറ എന്ന് പറയും പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ പറയും ആൻഡ് ഐ ഡോ നോ വൈ സം ഗേൾസ് ആർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ സിനിമയിലും സിനിമയിലല്ല ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പാട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓർഡറായി കാണാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഓടിയാൽ മതി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് കാണുമ്പോൾ ഓടണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റും സോ പൊളിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കേട്ടോ നമ്മളിത് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് പഠിക്കുക സോ അനിമൽ കിങ്ഡത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേരി സംതിങ് കോൾഡ് ഫൈലം ആർത്രോപോഡ ഇൻസെക്ട് ഫൈലത്തിലുള്ള ആളാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിനകത്ത് കളറിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും അറിയില്ല നമുക്കറിയാം കോക്രോച്ചിൻ്റെ പേര് ബ്രൗൺ ടു ബ്ലാക്ക് ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇനി വേറെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി കളേഴ്സും കൂടി ഉണ്ട് ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ ഉള്ള കളർ റെഡ് ഉള്ള കോക്രോച്ച് ഗ്രീൻ ഉള്ള കോക്രോച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് നാടുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ ആൻഡ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ സൈസ് ഭയങ്കര ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കാൽ ഇഞ്ച് മുതൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വരെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട്
ഓൾറെഡി അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ പഠിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏതൊരു ഇൻസെക്റ്റിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ ബോഡി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു എ ഹെഡ് ആൻഡ് ഒരു നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് തൊറാക്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് അപ്ഡമൻ്റെ ഭാഗം ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അപ്ഡമൻ സോ ഹെഡ് തൊറാക്സ് അപ്ഡമൻ മൂന്നായിട്ട് ഇവരുടെ ബോഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് വി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ യുവർ അനിമൽ കിങ്ഡം ആൻഡ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇവരുടെ ബോഡിയുടെ പുറത്ത് ഒരു ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു പുറന്തോടുണ്ട് ദർ ഹാവിങ് എ സ്കെലിട്ടൺ അവരുടെ സ്കെലിട്ടൺ എവിടെ ഉണ്ടാവുക ദർ ഹാവിങ് എ എക്സോ സ്കെലിട്ടൺ ആണ് ഉണ്ടാവുക ബോഡിയുടെ പുറത്തുള്ള ഒരു സ്കെലിട്ടൺ ആണ് ഉണ്ടാവുക ദിസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വാട്ട് കൈറ്റിൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന അനിമൽ കിങ്ഡത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർത്രോപൂഡയുടെ കോമൺ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക സോ നോക്കാം അഡൾട്സ് ഓഫ് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് കോമൺ സ്പീഷീസിൻ്റെ പേര് പെരി പ്ലാനേറ്റ അമേരിക്കാന എന്നാണ് നോക്കി വയ്ക്കുക സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന കോക്രോച്ചിനെ വിളിക്കുന്ന കൂറാച്ചി അല്ലേ ആരോ പറഞ്ഞ കൂറാച്ചി എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ പേര് പെരി പ്ലാനേറ്റ അമേരിക്ക എന്നാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി നാല് മുതൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ വരെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ലോങ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നീറ്റ് എക്സാമിന് മക്കളെ ഇങ്ങനത്തെ ഡാറ്റ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഐഡിയാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി നാല് മില്ലിമീറ്റർ ആണോ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ആണോ എന്നൊന്നും നീറ്റിന് ചോദിക്കില്ല ഏകദേശം ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടാവും അതല്ലാണ്ട് അത് കൂടുതലും ചോദിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ സീരിയസ്ലി നോക്കാം അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വിങ് ഉണ്ട് ആ വിങ് അതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഓഫ് ദയർ ബോഡി ബോഡിയുടെ അറ്റത്തേക്ക് വരാം വാല് പോലെ നീണ്ട് കിടക്കുന്ന വലിയൊരു ലിങ് വിങ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ബോഡി സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിസിബിൾ ഇൻ ടു ത്രീ ഡിസ്റ്റിംഗ് റീജിയൻ ഹെഡ് തൊറാക്സ് ആൻഡ് അപ്ഡമൻ നമ്മൾ അനിമൽ കിണ്ടത്തിൽ പഠിച്ചാണ് കവേഡ് ബൈ ഹാർഡ് കൈറ്റിന് സെക്സോ സ്കിലിറ്റൺ നമ്മൾ ഒരു കൈറ്റിൻ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കൈറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോഡിഫൈഡ് മ്യൂക്കോ പോളിസ് ആക്രേഡാണ് ബയോമോളിക്കുള്ളിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ആ കൈറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എക്സോ സ്കിലിറ്റൺ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എക്സോ സ്കിലിറ്റൺ ആണ് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സോ സ്കിലിറ്റിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സോ സ്കിലിറ്റൺ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ ഒറ്റ പീസായിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ സ്കിലിറ്റൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കോക്രോച്ചിനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ സോ സപ്പോസ് ഒരു കോക്രോച്ച് ഇങ്ങനെ കമന്ന് കിടക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ സോ കമന്ന് കിടക്കുന്ന കോക്രോച്ച് എൻ്റെ പടം വരെയൊക്കെ ഒരു രസമാണ് കേട്ടോ മക്കളെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോളണേ സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് എ ഹെഡ് ഓഫ് ദ കോക്രോച്ച് ദിസ് ഈസ് എ തൊറാക്സ് ഓഫ് ദ കോക്രോച്ച് ദിസ് ഈസ് ദ അപ്ഡമൻ ഓഫ് ദ കോക്രോച്ച് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഇതിങ്ങനെ മേളിലേക്ക് താഴെയാണ് ദിസ് ഈസ് ദ അപ് സൈഡ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ ദിസ് ഈസ് ദ ഡൗൺ സൈഡ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഡൗൺ സൈഡ് താഴെയുള്ള ഡൗൺ സൈഡ് ആണ് സോ ഇങ്ങനെ അപ് സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോക്രോച്ചിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഹെഡ് തൊറാക്സ് ആൻഡ് അപ്ഡമൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കാലുണ്ട് കാല് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നില്ല സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ പറയുന്ന എന്ത് കൈറ്റിനുകൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ദിസ് ഈസ് വൺ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ ആൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അടുത്ത പ്ലേറ്റ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ ആൻഡ് പിന്നൊരു പ്ലേറ്റ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഈ കൈറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കെലിട്ടൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വെച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി മേഡ് അപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേറ്റുകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ഒരു പ്ലേറ്റ് ദ അടുത്ത ഒരു പ്ലേറ്റ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ ഉണ്ടാവും എന്താ അവിടെ അടുത്ത ഒരു പ്ലേറ്റ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ ഉണ്ടാവും സോ മൂന്ന് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ ഉണ്ട് സോ അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ കൈറ്റിൻ ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്നിനെയും പ്ലേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് കൈറ്റിൻ ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ആരും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും മക്കളെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ കൈറ്റിൻ്റെ ഒരൊറ്റ പീസ് അല്ല ഉണ്ടാവുക ദർ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്ക്ലീ റൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് സ്ക്ലീ റൈറ്റുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്ലീ റൈറ്റ്സ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ
വെൻട്രൽ സൈഡ് ഇത് എൻ്റെ ഡോർസൽ സൈഡ് സോ എലയുടെ വെൻട്രൽ ഏതാ എലയുടെ ഡോർസൽ ഏതാ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക സോ ഡോർസലിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി കിട്ടോ ഡോർസലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടോ ഡോർസലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എസ് എന്ന് ഒരു വാക്കുണ്ട് ദിസ് എസ് ഈസ് ഫോർ സ്കൈ സി ദാറ്റ് തിങ് ദിസ് ഈസ് ഫോർ സ്കൈ ആകാശം കാണുന്ന സൈഡാണ് ഇങ്ങനെ കമ്മന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശം കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് ഡോർസൽ സൈഡ് മനസ്സിലായോ മക്കളെ മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഡോർസൽ വാട്ട് ഈസ് വെൻട്രൽ എന്നുള്ള സാധനമുണ്ട് സോ നോക്ക് എ ആൻറ്റീരിയർ വെൻട്രൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ഡോർസൽ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണേ സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ക്ലീറൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ഈ കൈറ്റണസ് പ്ലേറ്റുകൾ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലീറൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ചില സാധനങ്ങൾ അപ്പ് ഈ മേളിലേക്കുള്ള അപ്പിൽ എന്താ ഉള്ളത് അപ്പിൽ സ്കൈ ഉണ്ട് റെഡി സ്കൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ഡോർസൽ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ഡോർസൽ സൈഡ് അപ്പം ഈ സൈഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് വെൻട്രൽ സൈഡ് ഓക്കെ അല്ലേ താഴെയുള്ളതിന് വെൻട്രൽ സൈഡ് എന്ന് പറയും ഈ സ്ക്ലീറൈറ്റുകൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇതാ ഡോർസൽ സൈഡിലുള്ള സ്ക്ലീറൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡോർസൽ സ്ക്ലീറൈറ്റ്സ് ഉറപ്പാണോ ഡോർസൽ സ്ക്ലീറൈറ്റ്സ് ആൻഡ് താഴെ വെൻട്രൽ സൈഡിലുള്ള സ്ക്ലീറൈറ്റ് ഉണ്ട് ഐ വിൽ ബി ഡ്രോയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിൽ വരയ്ക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് ദ വെൻട്രൽ സ്ക്ലീറൈറ്റ്സ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് എന്താണ് ഇത് വെൻട്രൽ സ്ക്ലീറൈറ്റ്സ് ആണ് മറ്റേത് ഡോർസൽ സ്ക്ലീറൈറ്റ് ആണ് സോ വെൻട്രൽ സ്ക്ലീറൈറ്റ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് സ്റ്റെർനൈറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റെർനൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് സ്റ്റെർനൈറ്റ് എന്നാണ് സോ ഡോർസൽ സ്ക്ലീറൈറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടെർഗൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ടെർഗൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക സോ ദർ ഇസ് ടെർഗൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റെർനൈറ്റ് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ അറിയോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എൻ്റെ ആൻറ്റീരിയറിൽ ദർ ഇസ് എ ബോൺ ഇവിടെ ഒരു ബോൺ ഉണ്ട് ആ ബോണിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബ്രസ്റ്റ് ബോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓർ ദിസ് ബോൺ ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് സ്റ്റെർണം നോക്കാം എനിക്കിവിടെ സ്റ്റെർണമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെർണത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കോക്രോച്ചിന് എന്താ ഉള്ളത് സ്റ്റെർണൈറ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റെർണം ആൻറ്റീരിയർലി ദിസ് ഇസ് സ്റ്റെർണൈറ്റ് ഓക്കെ ആണോ സോ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് ടർഗൈറ്റ് ഇത് മാറിപ്പോകും സ്റ്റെർണൈറ്റ് ആണോ ടർഗൈറ്റ് ആണോ സ്റ്റെർണൈറ്റ് ഈസ് വെൻട്രൽ ആൻഡ് ടർഗൈറ്റ് ഈസ് ഡോർസൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് സ്റ്റെർണൈറ്റ് മറ്റേത് ഡോർസൽ ഓക്കെ ആണോ മക്കൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ അറിയോ അപ്പോൾ സ്റ്റെർണൈറ്റും ഉണ്ട് ടർഗൈറ്റും ഉണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈ സ്റ്റെർണൈറ്റിനെ ടർഗൈറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓരോരോ പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഈ ഓരോ പ്ലേറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് എ മെമ്പ്രൈൻ വിച്ച് ഇസ് കണക്ടിങ് ഓരോ പ്ലേറ്റ് ആ ഒരു മെമ്പ്രൈൻ ഓരോ പ്ലേറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക ഒരു മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ടാവും ഈ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പ്രൈനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ന് വെച്ചാൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ മെമ്പ്രൈനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ആർത്രോഡിയൽ ആർത്രോഡിയൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർത്രോ പോടാന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ആർത്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർത്രോഡിയൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന മെമ്പ്രൈൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ദിസ് മെമ്പ്രൈൻ ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ആർത്രോഡിയൽ മെമ്പ്രൈൻ ഇതിൻ്റെ പേര് ആർത്രോഡിയൽ മെമ്പ്രൈൻ എന്നാൽ സോ ഇതിൻ്റെ എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് ഓരോ പ്ലേറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ പ്ലേറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്ക്ലീറൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ഈ പ്ലേറ്റിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്ലേറ്റുകളുണ്ട് ആൻറ്റീരിയറിലുള്ള പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റീരിയറിലുള്ള പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ആൻറ്റീരിയറിലുള്ള പ്ലേറ്റ് സ്റ്റെർണത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റെർണൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയറിലുള്ള ഡോർസറിയുള്ള സാധനത്തിന് ടർഗേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് ഈ പ്ലേറ്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർത്രോഡിയൽ മെമ്പ്രൈൻ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോടാ മക്കളെ പറയടാ റെഡി ആണോ നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ 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 മനസ്സിലാവണോ ഇത് മനസ്സിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം ആരും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദിസ് ഈസ് ഓക്കെ ആരും മനസ്സിലാക്കണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ സോ ബ്രൗൺ ഇൻ സെഗ്മെന്റ് എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ഈസ് ഹാർഡ് ആൻഡ് പ്ലേസ് കോൾഡ് സ്ലീറൈറ്റ്സ് ടർഗൈറ്റ് ഡോർസലി കാണും ടർഗൈറ്റ് ഡോർസലി ആൻഡ് സ്റ്റെർനൈറ്റ് വെൻട്രലി ദാറ്റ് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ ഈച്ച് അതർ ബൈ എ തിൻ ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആർട്ടിക്കുലാർ മെമ്പ്രൈൻ ആർട്ടിക്കുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജോയിൻറ്റ് ജോയിൻറ്റ് എന്നാണ് ആർട്ടിക്കുലാർ എ
കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഈ ഹെഡ് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും തിരിക്കാം ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും കറക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഹെഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ ഹെഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആറ് പീസുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സിക്സ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് എത്ര സെഗ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ആറ് സെഗ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നാമത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഹെഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്നാണ് എന്താ വിളിക്കുക ഹെഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഒറ്റ സാധനത്ത് ഒന്നാമത്തെ പേര് ഹെഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്നാണ് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇത്രയും പാർട്സ് അത് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് പാർട്സും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോമിങ് ദ മൗത്ത് ഉണ്ടാക്കും ഇതിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കും വായാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഹെഡ് ക്യാപ്സ്യൂളും അഞ്ച് മൗത്ത് പാർട്സും ആണ് ഇതിനുണ്ടാവുക സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് മൗത്ത് പാർട്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞോ ഒരു ഹെഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഒരു മൗത്ത് പാർട്ടും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇതെവിടെ പടത്തിൽ നോക്കിയ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ യു വിൽ ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ വലിയ പീസ് ഉണ്ടോ ഈ ഈ പീസ് ഉണ്ടോ ഈ പടത്തിന് അത് കാണുന്ന ഈ വലിയ പീസ് ഈ പീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ ഹെഡ് ക്യാപ്സ്യൂളിൽ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളുണ്ട് ഹെഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ നല്ലൊരു ഉണ്ട കണ്ണുണ്ട് രണ്ട് ആൻറ്റിനുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ രണ്ട് ആൻറ്റിനുണ്ട് ഇതാണ് ഹെഡ് ക്യാപ്സ്യൂളിലുള്ള സാധനം ഹെഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ രണ്ട് ഉണ്ട കണ്ണ് വലിയ രണ്ട് ഉണ്ട കണ്ണ് ഓ രണ്ട് ഉണ്ട കണ്ണ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ വലിയ പേടിയാവണ ആ ഉണ്ട കണ്ണും രണ്ട് ആൻറ്റിനും അതാണ് ഹെഡ് ക്യാപ്സ്യൂളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ റെഡിയാണോ നോക്കടാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ സോ ഹെഡ് ക്യാപ്സ്യൂളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനം എന്താണ് ഒരു രണ്ട് ആൻറ്റിനെയും ഒരു രണ്ട് കണ്ണും ഉണ്ടാവും സീ ദാറ്റ് തിങ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കണ്ടെയ്നിങ് ആൻറ്റേന നമുക്ക് ആൻറ്റേന ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും രണ്ട് ഐ ഉണ്ടാവും റെഡി ആണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഉറപ്പാണോ സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ആൻറ്റേന ആൻഡ് ഐ ഓക്കെ ആണോ റെഡി ആണോ എന്ന് നോക്ക് ഇനി മൗത്ത് പാർട്സ് മൗത്ത് പാർട്സ് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണേ നോക്കി കേട്ടോ ഇവിടെ പഠിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ എൻ്റെ 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 മൗത്തേക്ക് കേട്ടോ സോ ഐ ഹാവ് രണ്ട് ജോബ് ബോൺ ഉണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ജോബ് ബോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ജോബ് ബോൺ ഉണ്ട് ഐ ഹാവ് എ ലോവർ ജോബ് ബോൺ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് എൻ അപ്പർ ജോബ് ബോൺ മേളിലുള്ള ബോണിൻ്റെ പേരെന്താ താഴെയുള്ള ബോണിൻ്റെ പേരെന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജോ ബോണിൻ്റെ പേര് ജോ ബോണിൻ്റെ പേര് മാൻഡിബിളും മാക്സിലയും ഏതാണ് താഴെ ഏതാണ് മേളിൽ എൻ്റെ മേളിലുള്ളതിൻ്റെ പേര് മേളിലാണ് അപ്പറാണ് അപ്പർ ഉള്ളത് മാക്സിമം ആണ് മാക്സിമം ഉള്ളത് മാക്സില്ലാണ് എൻ്റെ അപ്പർ ജോ ബോണിൻ്റെ പേരെന്താ മാക്സില്ല മാക്സില്ല ഇസ് ദ അപ്പർ ജോ ബോൺ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മാക്സില്ലാണ് അപ്പർ ജോ ബോൺ വരുന്നത് ഇതാണ് മാക്സില്ല മാക്സില്ല എത്ര ഉണ്ടാവും മാക്സില്ല വിൽ ബി ടു എൻ്റെ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ കേട്ടോ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ രണ്ട് മാക്സില്ല ഉണ്ടാവും ഇത് മനുഷ്യനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുകയാണേ ആൻഡ് ലോവർ ജോ ബോണിൻ്റെ പേരെന്താ ലോവർ ജോ ബോണിൻ്റെ പേര് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് മാൻഡിബിൾ ഇതിൻ്റെ പേര് മാൻഡിബിൾ എന്നാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മാൻഡിബിൾ ഉള്ള സോ മാക്സില്ല മാക്സിമം ആണ് മേളിലാണ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ആൻഡ് മാൻഡിബിൾ താഴെയാണ് അത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണേ ഉറപ്പാണല്ലോ അല്ലേ സോ മാക്സിൽ ഇതൊക്കെ എം സി ക്യു ആടാ ഇതൊക്കെ എം സി ക്യു ഇനി വേറെ എം സി ക്യു എന്തിനാ ചെയ്യണത് ഇത് ഇത് തന്നെ എം സി ക്യു വേറെ എം സി ക്യു സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല സോ അപ്പർ ജോ ബോൺ ഇസ് കോൾഡ് മാക്സില്ല ലോവർ ജോ ബോൺ ഇസ് കോൾഡ് മാൻഡിബിൾ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ അപ്പർ ജോ ബോൺ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക ഐ ഹാവ് എ ലിപ്പ് അപ്പർ ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും മേലത്തെ ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ താഴത്തെ ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും റെഡി ആണോ ഒരു അപ്പർ ലിപ്പ് ഒരു ലോവർ ലിപ്പ് ആണോ നോക്കിയേ അപ്പർ ലിപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ അപ്പർ ലിപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ലാബ്രം ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ലാബ്രം ഉണ്ടാവും ലോവർ ലിപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലാബിയം എന്നാണ് വിളിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ലാബിയം എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇവിടെ നോക്കിക്കോട്ടോ അപ്പർ ലിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നോക്ക ആർ യു ഉണ്ട് ആർ യു ഫോർ റൂഫ് ഓക്കെ ആണോ ആർ ഒ ഒ എഫ് ആണ് റൂഫ് ഞാനിവിടെ ആർ യു എഫ് എന്ന് പറയാം റൂഫ് റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലെ റൂഫ് മേളിലല്ലേ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ റൂഫ് എവിടെയാണുള്ളത് മേളിലുള്ളത് സോ ലാബ്രം ഈസ് അപ്പർ ലിപ്പ് മേളിലുണ്ടാവുക ലാ ബി എം താഴെ നോക്ക് ഐ ഐ
എൻ്റെടാ നോക്ക് റെഡി ആണോ പവർ ആണല്ലോ അല്ലേ എവിടെ എവിടെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് കാണട്ടെ ഏ ശരി നോക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഞാനാണ് ഇനി ഇവിടെ കോക്രോച്ച് ഓ ഓക്കെ ഞാനാണ് ആര് ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ കോക്രോച്ച് കൂറ ഏ കൂറ ചെങ്ങായില്ലേ അങ്ങനെ പറയല്ലേ കേട്ടോ എനിക്ക് വിഷമാവില്ല ഞാൻ പാവല്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ക്ലാസ് തരാൻ വേണ്ടി വന്നല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിക്കോട്ടോ സോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പർ ജോ അപ്പർ ജോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം മാക്സ് ഇല്ല മേളിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പർ ജോ മാക്സ് ഇല്ല ഈ കോക്രോച്ചിൻ്റെ അപ്പർ ജോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കുറച്ച് നീളമുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ നീളമുള്ള ആമ് പോലെ കോക്രോച്ചിന് കൈ ഉണ്ടോ കോക്രോച്ചിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ പീസ് അവിടെ ഇരിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോക്രോച്ച് ഇസ് ഒമ്നി ഓറസ് ചിക്കനും തിന്നും അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിളും തിന്നും അപ്പോൾ ചിക്കൻ പീസ് അവിടെ ഇരിക്കുക ചിക്കൻ പീസ് കോക്രോച്ചിന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ കോക്രോച്ചിന് കൈ ഉണ്ടോ ഇല്ല കൈ ഇല്ല കോക്രോച്ചിന് നാല് കാല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കോക്രോച്ച് എടുത്ത് കഴിക്കുക ആ കോക്രോച്ച് എങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഈ മാക്സ് ഇല്ല മാക്സിമം ലെങ്ത് ഉള്ള സാധനമാണ് നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ നീണ്ടിരിക്കും സോ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാക്സ് ഇല്ല ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് മാൻഡി ബിൽഡേയും താഴെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും മാക്സ് ഇല്ലയുടെ ലെങ്ത്ത് ഇത്ര ലെങ്ത് ഉള്ള സാധനമാണ് മാക്സ് ഇല്ല മനസ്സിലാവാനുണ്ടോ സോ ഈ സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തപ്പി തപ്പി നടക്കും എന്ത് നടക്കും കോക്രോച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കും തപ്പി തപ്പി എവിടെയെങ്കിലും ഫുഡ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം ഫുഡ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ താങ്ങി പിടിച്ചെടുത്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടോ എൻ്റെ പേന ഇങ്ങനെ മാക്സ് ഇല്ലാണ്ട് താങ്ങി പിടിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇതാ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഇങ്ങനെ വായിലേക്ക് വെക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ വായിലേക്ക് വെക്കും അപ്പോൾ ഓ പേന ചാടിപ്പോയി പോയി അപ്പോൾ മാക്സിലിൻ്റെ പണി എന്താ മാക്സിലാണ് കൈ മാക്സിൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ മാൻഡിബിളിൻ്റെ താഴേക്ക് മാക്സിൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു വരും അങ്ങനെ താഴേക്ക് നീണ്ടു വരുന്നതാണ് എൻ സി ആർ ടി മാക്സിലിനെ കൊണ്ട് താഴെ വരച്ച് വെച്ചേക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും ആരാ താഴെ മാൻഡിബിൾ തന്നെയാണ് താഴെ പക്ഷേ മാൻഡിബിളിനേക്കാളും താഴെ മാക്സിൽ ഇങ്ങനെ വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മക്കളെ റെഡി ആണോ കോക്രോച്ച് സാർ ഭാഗ്യമുണ്ട് കോക്രോച്ച് സാർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ കൂറച്ചങ്ങ എന്ന് വിളിച്ചില്ലല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ റെഡിയാണോ മക്കളെ മനസ്സിലായോ സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മാക്സില്ല മാക്സിൽ എങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് മാക്സിലെ താഴെ വന്നത് അപ്പോൾ പടത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും ഈ പടം തന്നിട്ട് ഈ പടം തന്നിട്ട് അങ്ങനെ എൻസി ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പടം കാണുമ്പോൾ പടത്തിൽ താഴെ ഉള്ളത് മാക്സിലാന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം മാക്സിലെ മേളിലാന്ന് മാക്സിലേക്ക് നീളുള്ളതുകൊണ്ട് താഴെ വരച്ച് വെച്ചതാന്ന് മാത്രമേ കൊടുക്കുക സോ ദിസ് ഈസ് മാക്സില്ല അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക മാക്സിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ മാൻഡിബിൾ കുഞ്ഞു കുറ്റി പോലത്തെ മാൻഡിബിളാണ് ചെറുത് ഇത്തരമുള്ള മാൻഡിബിൾ മാൻഡിബിൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് മാൻഡിബിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുമോ മാൻഡിബിൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും ടിക് 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 കട്ട് ചെയ്യും നോക്കിക്കോട്ടോ എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്ക് മാൻഡിബിളിൽ രണ്ട് റീജിയൻസ് ഉണ്ട് മാൻഡിബിളിൽ രണ്ട് റീജിയൻസ് ഉണ്ട് താഴത്തെ ഒരു റീജിയൻ്റെ പേര് ഗ്രൈൻഡിങ് റീജിയൻ എന്നാണ് ഗ്രൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്രൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൈൻഡർ നമ്മുടെ ഇഡലിക്കൊക്കെ മാവ് അരക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ അരയ്ക്കാനുള്ള റീജിയനാണ് ഗ്രൈൻഡിങ് റീജിയൻ മേളിലുള്ളത് ഇനി താഴെയുള്ള റീജിയൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇൻസൈസിങ് റീജിയൻ താഴെയുള്ള അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് ഇൻസൈസിങ് റീജിയൻ സോ മാൻഡിബിളിൻ്റെ മേളിൽ അപ്പർ പോർഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗ്രൈൻഡിങ് റീജിയൻ താഴത്തെ റീജിയനിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ഇൻസൈസിങ് റീജിയൻ ഉണ്ട് അവിടെ താഴെ ഇൻസൈസിങ് റീജിയൻ ഉണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റീജിയൻ സോ ഇങ്ങനെ മാൻഡിബിൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും മാൻഡിബിൾ താഴത്തെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും ടക്ക് 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 കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കി ചിക്കൻ പീസിനെ ഗ്രൈൻഡർ റീജിയൻ ഇങ്ങനെ അരച്ചരച്ചിട്ട് അരയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വയലേക്ക് ടക്ക് കട്ടി കൊടുക്കും നോക്കിയോ മാക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും അതിങ്ങനെ മാൻഡിബിളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും മാൻഡിബിളിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാൻഡിബിൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇടാം മനസ്സിലാവുണ്ടോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ കോക്രോച്ച് ഈറ്റ്സ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കോക്രോച്ച് എങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കുക കോക്രോച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്
fine that is how the cockroach in the head parts so maga vaichu nokka to head is triangular in shape padabada na ikkota triangular in shape and lies anteriorly right angles 90 degree to body in the 90 degree la ana undava longitudinal body axis it forms a fusion of six segments and shows a great mobility and direction to flexible neck aanu and the head capsule bears a pair of compound eyes ah idu parnu ra to ee unda kanninde kaari unda kanninde kaari namukku korchu kanninde apprathekum parayunnundu but still i will be telling cockroach in the kanninde prathe endha nanuchale i told you like cockroach is having rendu unda kanna right ivada nokki ee unda kanninde kaari nokke ee unda kanninde ാണ് <laughs> കണ്ണുകൾ കൂടിച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഐസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഐസിനെ വിളിക്കുക നമുക്കുള്ള എനിക്കുള്ള കണ്ണിന്റെ പേര് സിമ്പിൾ ഐ ആണ് കോക്രോച്ചിനുള്ള കണ്ണിന്റെ പേര് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് കോമ്പൗണ്ട് ഐ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഐ എന്ന് വിളിക്കുക സോ ഐ ഹാവ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഐ കോക്രോച്ചിന് എന്താ കോമ്പൗണ്ട് ഐ ആണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഐയിലുള്ള ഓരോ കുഞ്ഞു കണ്ണില്ലേ ഈ ഓരോ കുഞ്ഞു കണ്ണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ പറഞ്ഞ മക്കളെ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ഒമാറ്റിഡിയ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ഒമാറ്റിഡിയ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് കേട്ടോ ഒമാറ്റിഡിയ ഇസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഇതിന്റെ ഒമാറ്റിഡിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഒമാറ്റിഡിയ വിൽ ബി റിയലി ഹെക്സഗൺ ഇൻ ഷേപ്പ് ആറ് വശങ്ങളുള്ള ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിലുള്ള സാധനമായിരിക്കും ഒമാറ്റിഡിയ ഉണ്ടാവുക you have to understand omatidia will be looking in hexagonal in shape idu ingane 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 kore kannu illo appo oru cockroach ippo njan ningale kaanum she ningal enna kaanum njan ningale kaanunnillallo ningal ella enna kaanune ningal enna kaanumbom otta aalayittu kaanunnundeng cockroach enna kaanunnengil 2000 aalayittu kaanum because cockroach is having almost 2000 omatidia manasilavunnundo eh so this is what is occurring okay ano so 2000 omatidia ait 2000 kashnangal aayittana enna kaanunnundava that is a compound i and angane vechirulla compound i odulla vision vilikkunna peru that vision is known as mosa മൊസൈക്ക് വിഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം മൊസൈക്ക് വിഷൻ മൊസൈക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പണ്ട് അത് പഴയ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ തറയിൽ ഇങ്ങനെ കുത്ത് 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 പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഒരു മാർബിൾ ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ ഇങ്ങനെ കുത്ത് കുത്ത് പോലത്തെ അതിനെയാണ് മൊസൈക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക അതേപോലെയാണ് കോക്രോച്ച് വേണം കോക്രോച്ച് വിൽ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കുത്ത് 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 പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മക്കളെ റെഡി ആണോ സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഒമാറ്റിഡിയ ഒമാറ്റിഡി രണ്ടായിരം ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരം വിഷൻ ആണ് കിട്ടുക ആൻഡ് ഈ വിഷൻ എന്തിനാ സഹായിക്കാൻ അറിയാം ഈ മൊസൈക്ക് വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ആയൊക്കെ ദിസ് ഇസ് ഫോർ നൈറ്റ് വിഷൻ കാരണം എന്താ നൈറ്റ് വിഷന് സഹായിക്കാൻ കാരണം എന്താ നൈറ്റ് വിഷന് സഹായിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇവൻ നൈറ്റിലല്ലേ താമസിക്കുന്നത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് നൊക്റ്റേണൽ അനിമൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നൈറ്റിൽ കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഈ വിഷനുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ വിഷൻ ഈസ് ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ് നോക്കിക്കോട്ടോ ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ലോ റെസൊല്യൂഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ നല്ല സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ് ഒരു ഒരു എല്ല അനങ്ങിയ കോക്രോച്ച് അറിയും പക്ഷേ എല്ല കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്തോ ഒന്ന് അനങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യം അവന് മനസ്സിലാവും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദ ഇൻസെക്ട് സി യു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അത് എവിടെയാണ് അറിയാം മാറ്റിഡിയൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അനാട്ടമി ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനാലിനകത്ത് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കോക്രോച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് അവിടെ ഇവിടെ എവിടെ എങ്കിലും ഉണ്ടാവും എവിടെ ഉള്ളത് നോക്ക് ഈ സ്വഭാവ സ്കാങ്ങളും സപ്ലൈസ് ടു നെർവ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് നോക്ക് കോക്രോച്ച് ദ സെൻസ് ഓർഗൻസ് എവിടെ മാക്സിലറി പാൽപ്പിത കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അവിടെ ദ കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് നോക്കി കേട്ടോ ദ കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ഡോർസൽ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് ഈച്ച് ഐ കൺസ്റ്റ്യൂട്ട് അബൌട്ട് രണ്ടായിരം ഹെക്സഗണൽ ഒമാറ്റിഡിയ സിംഗിൾ ഒമാറ്റിഡിയം ആണ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ സെവറൽ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സെവറൽ ഒമാറ്റിഡിയ എ കോക്രോച്ച് ക്യാൻ റിസീവ് സെവറൽ ഇമേജസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വിഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് എ മൊസൈക്ക് വിഷൻ നോക്കിക്കോ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല വിത്ത് മോർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ബട്ട് റെസ് റെസൊല്യൂഷൻ ചോദിക്കും കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം ഇരുട്ടത്തോരെ ഏല അനങ്ങിയാൽ പോലും കോക്രോച്ച് അറിയും നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ കോക്രോച്ച് കാണും പക്ഷേ കോക്രോച്ചിനെ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം റെസൊല്യൂഷൻ വളരെ കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ അല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പൂച്ചയുടെ കണ്ണോന്നോ പൂച്ചയുടെ കണ്ണ് സിമ്പിൾ ആയിടാ ബീങ് കോം ബീങ് കോമൺ ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് ഹെൻസ് ഇസ് കോൾഡ് നൊക്ടേണൽ വിഷൻ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നൊക്ടേണൽ വിഷൻ നമ്മൾ നൊക്ടേണൽ ആരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിലുള്ള വിഷനാണ് നൊക്ടേണൽ വിഷൻ എന്ന്
uh, end of the head bears appendages forming biting and chewing type nokku biting and chewing type of mouth parts aanu undava mouth parts inde peru biting and chewing nanu and mouth part consisting out of labrum upper lip a pair of mandible pair of maxilla labium and median flexible lobe acting as tongue that is called hypopharynx ഓക്കെ ആണോ ലൈസ് വിത്തിൻ ദ കാവിറ്റി എൻക്ലോസ് ബൈ ദ മൗത്ത് പാർട്സ് ഹൈപ്പർ ഫയറിങ്സ് ഉള്ളത് മൗത്ത് പാർട്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി ആണോ സോ ഹെഡ് തീർന്നു നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ തൊറാക്സ് കഴിഞ്ഞോ ഹെഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി തൊറാക്സ് ഓക്കെ അല്ലേ തൊറാക്സിനുള്ളത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക സോ ലെറ്റ് മീ കം ടു ദ തൊറാക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ ബോഡിയുടെ പടം വരച്ചത് അല്ലേ എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ പടമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇത്ര അടിപൊളിയൊരു പടം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും വരച്ചു തരുമോ ആരും വരച്ചല്ല ഞാൻ മാത്രമേ വരച്ചു തരുള്ളൂ കാരണം ഈ പടം കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെ ഞാനാണ് കാരണം എന്നെപ്പോലെ ഒരു മടിയൻ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുക പടം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് എവർ വിൽ സി ദാറ്റ് തിങ് തൊറാക്സിന് മൂന്ന് പാർട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക തൊറാക്സ് ഈസ് ഹാവിങ് ഹൗ മെനി പാർട്സ് ത്രീ പാർട്സ് ഫോർ ദ തൊറാക്സ് ദ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് മൂന്ന് പാർട്ടുകളാണ് തൊറാക്സിന് ഉണ്ടാവുക തൊറാക്സ് ഈസ് ഹാവിങ് ഹൗ മെനി പാർട്സ് തൊറാക്സ് ഈസ് ഹാവിങ് ത്രീ പാർട്സ് ഉണ്ടാവും മൂന്ന് പാർട്സ് ആണ് തൊറാക്സിന് ഉണ്ടാവുക വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് പാർട്സ് ആണ് തൊറാക്സിന് ഉണ്ടാവുക സോ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ പേര് ഫസ്റ്റത്തെ പാർട്ട് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് തൊറാക്സിൻ്റെ പേര് പ്രോ തൊറാക്സ് ആണ് വിളിക്കുക പ്രോ തൊറാക്സ് രണ്ടാമത്തെ തൊറാക്സിൻ്റെ പേര് മീസോ തൊറാക്സ് രണ്ടാമത്തെ തൊറാക്സിൻ്റെ പേര് മെറ്റാ തൊറാക്സ് ആണ് സോ ഇവിടെ കണ്ടു കേട്ടോ ഈ മീസോ എന്ന് പറയുന്നുള്ള വാക്കില്ലേ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കേട്ടില്ല ലൈക്ക് മീസോ ഡാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ മീസോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് മീനിങ് മിഡിൽ നിന്നാണ് മീസോ ഡാം പഠിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കിട്ടത്തിനകത്ത് മീസോ ഡാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എക്ടോ ഡാം എൻഡോ ഡാം മീസോ ഡാം സോ അങ്ങനെ പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് മീസോ ഗ്ലിയ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ കുറേ മീസോ സാധനങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ മീസോ തീലിയം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ മീസോ മീൻസ് മിഡിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്നത് പ്രോ മീസോ മെട്ട പ്രോ തൊറാക്സ് മീസോ തൊറാക്സ് മെട്ട തൊറാക്സ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള തൊറാക്സുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ കോക്രോച്ചിന് കൈ കാലുണ്ടാവുന്നത് ഈ ഓരോ തൊറാക്സിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പ്രോ തൊറാക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാലുണ്ടാവും ദർ വിൽ ബി രണ്ട് കാല് ദാറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഫ്രം പ്രോ തൊറാക്സ് രണ്ട് കാല് ദാറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഫ്രം മീസോ തൊറാക്സ് രണ്ട് കാല് ദാറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഫ്രം മെട്ട തൊറാക്സ് കഴിഞ്ഞു കാല് കഴിഞ്ഞു ഓരോ പേരിലും മൊത്തം ആറ് കാലല്ലേ ഉള്ളത് മലയാളത്തിൽ ഇൻസെക്ടുകൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഷട്ട് പദങ്ങൾ എന്നാൽ ഷട്ട് പദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് കാലുള്ള ആൾക്കാർ എന്നാണ് ആറ് കാലം അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുക തൊറാക്സ് എന്ന് ഉണ്ടാവുക തൊറാക്സിന് ഒന്നാമത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് പ്രോ തൊറാക്സിന് രണ്ട് കാല് മീസോ തൊറാക്സിന് രണ്ട് കാല് മെട്ട തൊറാക്സിന് രണ്ട് കാല് ഇനി കോക്രോച്ചിന് വിങ്സ് ഉണ്ടാവും യു ഹൗ ടു തിങ്ക് ലൈക്ക് വിങ്സ് 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 ഓക്കെ വിങ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെ നിന്നാൽ ഡബ്ല്യൂ എന്നുള്ള വാക്ക് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എം എം വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിങ്സ് ഉണ്ടാവും സോ ദാറ്റ് വിൻ ഫ്രം മീസോന്നും മീസോ തൊറാക്സിന് ഒരു വിങ് ഉണ്ടാവും മെട്ട തൊറാക്സിന് ഒരു വിങ് ഉണ്ടാവും യു ഹൗ ടു സി ദാറ്റ് തിങ് മീസോ തൊറാക്സിനും മെട്ട തൊറാക്സിനും മാത്രമേ വിങ്സ് ഉള്ളൂ പ്രോ തൊറാക്സിന് വിങ് ഇല്ല നമുക്ക് ഇത് എം തിരിച്ചിട്ട് ആ ഡബ്ല്യൂ ആലോചിച്ചൊക്കെ വിങ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എം എന്നാണ് വിങ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ആണോ കിട്ടണ്ടോ സോ തൊറാക്സിനെ പറ്റി ആകെ എത്ര പഠിക്കാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല പ്രോ തൊറാക്സിൽ മൂന്ന് കഷ്ണമുണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണത്തിനും എന്തുണ്ട് മൂന്ന് കാലുണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണത്തിന് വിങ് ഉള്ളൂ വിങ് ഉള്ളത് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുക വിങ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ നോക്കണം മനസ്സിലായി ശേ ഡബ്ല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ എം നോക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ റെഡിയാണല്ലോ അല്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ മറന്നു പോലല്ലേ വളരെ വളരെ കീഴായിട്ട് നോക്കണം വളരെ വളരെ കൂളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം ഇനി നോക്ക് ഇനി ഈ തൊറാക്സിൻ്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം സപ്പോസ് ഞാൻ മെട്ട തൊറാക്സ് എന്നൊരു വിങ് വരയ്ക്കാൻ വിചാരിക്കുക ലെറ്റ് ഐ എം ഡ്രോയിങ് എ തൊറാക്സ് വിങ് ഫ്രം ദ മെട്ട തൊറാക്സ് സോ ദിസ് ഈസ് മെട്ട തൊറാക്സ് റൈറ്റ് മെട്ട തൊറാക്സ് എന്നൊരു വിങ് സോ സി ദാറ്റ് തിങ് ഇതാണ് മെട്ട തൊറാക്സ് എന്നുള്ള വിങ് കേട്ടോ സോ അത് ഫുള്ള് ചതുരത്തിലാക്കി കോക്രോച്ചിനെ കോക്രോച്ചിനെ ഷേപ്പ് മാറ്റി ചതുരത്തിലാക്കി ഓക്കെ ഇനി മീസോ തൊറാക്സ് എന്നുള്ള വിങ് വരച്ചു സോ ദീനൊക്കെ മീസോ തൊറാക്സ് എന്നുള്ള വിങ് വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു സോ വിച്ച് ഇസ് ഔട്ടർ വിങ് ഔട്ടർ വിങ് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുക ഏറ്
അര മണിക്കൂർ ആയില്ലേ തൊറാക്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ പാർട്സ് പ്രോ തൊറാക്സ് മീസോ തൊറാക്സ് ആൻഡ് മെറ്റാ തൊറാക്സ് ദ ഹെഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു തൊറാക്സ് ബൈ എ ഷോർട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോ തൊറാക്സ് നോൺ ആസ് നെക്ക് പ്രോ തൊറാക്സ് എന്നുള്ള കുഞ്ഞു നെക്ക് നമുക്ക് പ്രോ തൊറാക്സ് എന്നാണ് ഈ കുഞ്ഞു നെക്ക് പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഈച്ച് തൊറാസിക് സെഗ്മെന്റ് ബേ എസ് എ പെയർ ഓഫ് വാക്കിംഗ് ലെഗ്സ് നടക്കാനുള്ള വെഗ് ഉണ്ടാക്കും ദ ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് വിങ്സ് അറൈസ് ഫ്രം ദ മീസോ തൊറാക്സ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പെയർ ഫ്രം ദ മെറ്റാ തൊറാക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിങ് ആണ് ഡബ്ല്യു ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എമ്മിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡബ്ല്യു തിരിച്ചിട്ടാൽ എം ആവും ഓക്കെ അല്ലേ ആൻഡ് ഫോർ വിങ്സ് മീസോ തൊറാക്സിക് ആർ കോൾഡ് ടെക് മിന ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടെക് മിന ആർ ഒപ്പേക്ക് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലെത്തറി ആൻഡ് കവർ ദ ഹൈൻ വിങ്സ് അറ്റ് ദ റസ്റ്റ് ദ ഹൈൻ വിങ്സ് ആർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മെമ്പ്രൈനേസ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു റെഡി മക്കളെ റെഡി ആണോ നോക്ക് കഴിഞ്ഞോ നോക്ക് റെഡി ആണോ നോക്ക് ക്ലിയർ ആണോ നോക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ ശരി ഇനി സോ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഇതാ ഇവിടം വരെ പഠിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ആം ഡയറക്ട്ലി ഗോയിങ് ടു ദ അനാട്ടമി ഉള്ളിൽക്ക പാട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ആൻഡ് അനാട്ടമിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ആദ്യം എടുക്കാം സോ ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ദ കോക്രോച്ചിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ക്ലിയർ ആണോ കോക്രോച്ചിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ അബ്ഡോമനെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ എന്നൊക്കെ പക്ക 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 പഠിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം റീപ്രൊഡക്ഷനും അബ്ഡോമനും കൂടി ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം നമ്മൾ ഹെഡ് പഠിച്ചു തൊറാക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി റീപ്രൊഡക്ഷനും അബ്ഡ് അബ്ഡോമനും കൂടി ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ അവരല്ലേ നിങ്ങളെൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അല്ലേ ഇഷ്ടമല്ലേ ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവരുത് ഇത് പഠിക്കാൻ വേറെ ഒരു സമയം വേണ്ടി വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് കോക്രോച്ച് ഫും കോക്രോച്ചിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പറത്താണ് കോക്രോച്ചിനെ ഒരൊറ്റ കോക്രോച്ച് പോലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പോകരുത് മൊത്തം സാധനങ്ങളും കൂടെ പഠിച്ചിരിക്കണം സോ കോക്രോച്ചിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോക്രോച്ച് ഡൈഷ്യസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആണും ഒരു പെണ്ണും ഉണ്ടാകും ബോത്ത് സെക്സസ് ആർ വെൽ ഡെവലപ്പ്ഡ് ഒരു മെയിലും ഉണ്ടാവും ഒരു ഫീമെയിൽ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും സോ ഇനി മെയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ആരുടെ ആരുടെ അബ്ഡമൻ ആയിരിക്കും വലുത് മെയിലിൻ്റെ അബ്ഡമൻ ആയിരിക്കും ഫീമെയിലിൻ്റെ അബ്ഡമൻ ആയിരിക്കും അത് സീരിയസ്ലി പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിലിൻ്റെ അബ്ഡമൻ ആയിരിക്കും വലുത് സോ ഇനി നോക്കി കേട്ടോ ഫീമെയിലിൻ്റെ അബ്ഡമൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണേ അബ്ഡമൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പം നോക്കിക്കോ അബ്ഡമൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മെയിൽ കോക്രോച്ചിലാണെങ്കിലും ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചിലാണെങ്കിലും ദർ ആർ ടെൻ സെഗ്മെൻസ് എത്ര സെഗ്മെൻസ് ഉണ്ടാവും പത്ത് സെഗ്മെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അബ്ഡമൻസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അബ്ഡമൻ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെൻ സെഗ്മെൻറ്റ് പത്ത് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും പത്ത് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ അബ്ഡമൻ മാത്രം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ പിന്നെ താഴെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇങ്ങനെ പത്ത് സെഗ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അബ്ഡോമൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക സോ മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും മുകളിലത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ പേര് ടർഗൈറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴത്തെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് സ്റ്റെർണായിട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇല്ലേ ടർഗൈറ്റ്സും സ്റ്റെർണായിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അബ്ഡോമൻ ഉണ്ടാക്കിയത് പത്തെണ്ണം ഉണ്ടാവും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടെൻ ടെൻ വരെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആണോ ഇത് മനസ്സിലായോ സെൻ ടെൻ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഫീമെയിലിൻ്റെ ഫീമെയിലിൻ്റെ അബ്ഡോമൻ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ്ഗർ അബ്ഡോമൻ ആയിരിക്കും കാരണം ഫീമെയിൽ മുട്ട ഇടാനുള്ളതാണ് മുട്ട ഇട്ട് അടയിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ പേര് ബ്രൂഡ് എന്നാണ് ബ്രൂഡിങ് ആരാണ് ബ്രൂഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അറിയിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയാം കോഴി എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മുടെ കോഴി താറാവ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവർ ബ്രൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ താറാവ് ബ്രൂഡ് ചെയ്യോ ഇല്ല സോ കോഴി എന്ത് അടയിരിക്കില്ല മുട്ടയുടെ മേളിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടയിരുന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ഇല്ലേ ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രൂഡിങ് എന്ന് വിളിക്കുക സോ ഫീമെയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഈ മുട്ട ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പൗച്ച് ഉണ്ടാവും ആ പൗച്ചിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രൂഡ് പൗച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സോ ഫീമെയിൽ ഈ സാധിക്കുക ബ്രൂഡ്
മെയിലിൻ്റെ കോഡ് ഇതാണ് ഫീമെയിലിൻ്റെ കോഡ് ഇതാണ് സോ മെയിലിൻ്റെ കോഡ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക മെയിലിൻ്റെ കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം ഒമ്പത് താഴെ എഴുതും ഒമ്പതിൻ്റെ മേളിൽ ഒമ്പത് പത്ത് എന്ന് എഴുതും സോ യു നോ ദാറ്റ് തിങ് ദ ഈ ഒമ്പതാമത്തെ ഈ മേളിൽ എഴുതിയ സാധനം ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ടെർഗയാണ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ടെർഗൈഡ്സ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി താഴെ എഴുതുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ പേര് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റെർണൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക സോ നമുക്ക് ഒമ്പതാമത്തെ പത്താമത്തെ ടെർഗയും ഒമ്പതാമത്തെ സ്റ്റെർണയും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് മെയിലിൻ്റെ ജനറേറ്റൽ പൗച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സോ ദ മെയിൽ ജനറേറ്റൽ പൗച്ച് ഇസ് ഫോമഡ് ബൈ ഒമ്പത് ഒമ്പത് പത്ത് അല്ലെ ഞാൻ ആലോചിക്കുക ഒമ്പത് ഒമ്പത് പത്ത് എന്ന് ആലോചിക്കാം ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായി നോക്കിയേ ക്ലിയർ ആണോ നോക്കിയേ ഉറപ്പാണോ റെഡിയാണോ ഏ കൃത്യമാണോ എന്നാലോ ചോദിക്കുക ദിസ് ഈസ് വട്ട് ഈസ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ആണോ ആ ആരോ ഒരാളൊരു കിഡിലം കോട്ട് കോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സാധനം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോട്ടിൽ നിന്നിട്ട് എട്ടിനെയും ഒമ്പതിനെയും ചൂണ്ടായിട്ട് പിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ശരിയല്ലേ എന്നാലോ ചോദിക്കുക ഒരു ബോട്ടാണ് ബോട്ടിൽ നിന്നൊരു ചൂണ്ട ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് എട്ടിനെയും ഒമ്പതിനെയും പിടിച്ച പോലെയാണ് സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫീമെയിൽ അബ്ഡമൻ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫീമെയിൽ അബ്ഡമൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഒമ്പത് ഒമ്പതിന് മേളിൽ ഒമ്പത് പത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദിസ് ഈസ് എ മെയിൽ സോ ഒമ്പത് പത്ത് ടെർഗൈറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം മേളിലുള്ളത് ടെർഗ എന്നാണ് വിളിക്കുക താഴെ ഉള്ളതിൻ്റെ പേര് സ്റ്റെർണ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് മെയിലിൻ്റെ അബ്ഡമൻ ഉണ്ടാക്കുക അതോ ദിസ് ഈസ് വട്ട് ഈസ് ദിസ് ഈസ് വട്ട് ഈസ് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സോ വി ഓവർ കെയിം ദാറ്റ് തിങ് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ ക്ലിയർ ആണോ നോക്കി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അയ്യോ സമയം പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ പോകണ്ടേ സോ ഡാർസലി പോയത് നയൻത്ത് ആൻഡ് ടെൻത്ത് ടെർഗ ആൻഡ് വെൻറ്റർലി പോയത് നയൻത്ത് സ്റ്റെർണ കിട്ടിയാൽ നോക്കിയേ സോ ഇതാണ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഇനി വേറെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെയിലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഫീമെയിലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നോക്കിക്കോട്ടോ സോ അയ്യോ പോയി അവിടെ പോയി മെയിലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും വേറെ ചാപ്റ്റർ എത്തി പോയോ ഇല്ല മെയിലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഫീമെയിലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മെയിൽ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അറ്റത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് തിങ് ദർ ഇസ് സംതിങ് ഓക്കെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ച് ഈ കോക്രോച്ചിനകത്ത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏത് കോക്രോച്ചിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ അറ്റത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിലത്തെ പാട്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ രണ്ട് കൊമ്പിനെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ സീ രണ്ട് കൊമ്പ് ഈ കൊമ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ ഓൺ ദ ടെൻത്ത് അബ്ഡോമിനൽ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ടെൻത്ത് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക മെയിലിലുണ്ടാവും ഫീമെയിൽ ഉണ്ടാവും ഇവനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആനൽ സെർക്കൈ എന്ന് വിളിക്കും ആനൽ സെർക്കൈ അല്ലെങ്കിൽ സെർസൈ എങ്ങനെ വേണേലും വിളിക്കാം സെർക്കൈ ഓർ സെർസൈ ഇത് മെയിലിലും ഫീമെയിലും ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ് ടെൻത്തിൽ ടെൻത്ത് അബ്ഡോ അബ്ഡോമിനൽ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ് സോ നയൻത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക യു ഹൗ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫീമെയിലും മെയിലും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഫീമെയിലും മെയിലും ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ ഫീമെയിലിൻ്റെ കഥ നമ്മൾ ആ കോഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അത് ആരാ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കോഡ് നല്ല കോഡാണോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി സോ നിങ്ങളെ അതിൽ കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക ഇതൊരു ബോട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ബോട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ചൂണ്ട താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് എട്ടിനും ഒമ്പതിനും പിടിച്ചു എന്നുള്ളത് സോ ദറ്റ് ഈസ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ സ്റ്റെർണ ആൻഡ് മറ്റേത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ദിസ് ഈസ് വാട്ട് നയൻ ആൻഡ് നയൻ ടെൻ ഓക്കെ സോ നയൻ ആൻഡ് നയൻ ടെൻ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിലിൻ്റെ കാര്യം ഇനി പത്താമത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണെന്ത് സെർക്കൈ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് സെർക്കൈ എന്ത് സെർക്കൈ ആണെന്നറിയോ ആനൽ സെർക്കൈ ആനൽ സെർക്കൈ ഇനി ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളൊരു സാധനം പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളൊരു സാധനത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞോ ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളൊരു സാധനം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള സാധനം വേറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ വേറെ 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 ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും പറയരുത് യൂട്യൂബ് ലൈവാണ് ആണുങ്ങൾക്ക് ഉള്ള മാത്രമുള്ള സാധനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി വെച്ചോ ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ആണുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമുള്ള സാധനം നിങ്ങൾ നോക്കുക എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നല്ല രസമല്ലേ നോക്കിയാൽ കാണാനൊക്കെ ചുരുക്കല്ലേ നോക്കിയാൽ ഗ്ലാമറല്ലേ നോക്കിയാൽ ആണോ നോക്കി ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട് എന്താണ് സാധനം സ്റ്റൈൽ സീ ദാറ്റ് തിങ് ഇവിടെ കോക്രോച്ചിൻ്റെ കയ്യിൽ കോക്രോച്ചിൽ ആണുങ്ങൾക്ക്
എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള മോസ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന സാധനമാണ് സോ വിൽ ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉറപ്പാണല്ലോ അല്ലേ സോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ കൊക്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊക്രോച്ചിന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സോ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദീസ് തിങ്സ് നമ്മുടെ ഈ അബ്ഡോമനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ സാധനങ്ങൾ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ തന്നെ വെച്ചുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് മെയിൽ ആദ്യം മെയിലിൻ്റെ കാര്യം പറയാം പിന്നെ ഫീമെയിലിൻ്റെ കാര്യം പറയാം യൂഷ്വലി ദ മെയിൽസ് ആർ സിമ്പിൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ മെയിൽസ് ആർ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ദ ഫീമെയിൽസ് ആർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സീരിയസ്ലി ഐ ഇവൻ ഐ ആം എ ഫെമിനിസ്റ്റ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് ഫീമെയിൽസ് ആർ വെരി മച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സംടൈംസ് ഓക്കെ സോ വാട്ട് എവർ നമ്മുടെ മെയിൽസിൻ്റെ കാര്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെയിൽസിൻ്റെ കാര്യം പഠിക്കാം മെയിലിൻ്റെ സാധനം നമ്മുടെ മെയിലിൻ്റെ സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം മെയിലിൻ്റെ സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ പേര് എന്താ സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ്റെ പേര് സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ്റെ പേര് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് പറഞ്ഞ മക്കളെ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ടെസ്റ്റിസ് ഉറപ്പാണോ ടെസ്റ്റിസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ടെസ്റ്റിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് അബ്ഡോമിനൽ സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് അപ് ടു സിക്സ്ത് അബ്ഡോമിനൽ സെഗ്മെൻറ്റ് വരെയാണ് ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാവുക ഫോർ ടു സിക്സിൽ അബ്ഡോമിനൽ സെഗ്മെൻറ്റ് വരെ എന്താണ്ടാവും ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഇനി സെവൻത്ത് അബ്ഡോമിനൽ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ടെസ്റ്റിസ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാവും ഫോർ ടു സിക്സിൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഒരു പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാവും ഓർത്തിരുന്നോ ഇനി ഈ ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ട്യൂബ് പുറത്തേക്ക് വരും ദർ ഇസ് എ ട്യൂബ് പുറത്തേക്ക് വരും സോ ഹ്യൂമൻ മെയിലിൻ്റെ ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ട്യൂബിൻ്റെ വേറെ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരല്ലേ ഹ്യൂമൻ മെയിൽ ടെസ്റ്റിസ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിസ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്യൂബിൻ്റെ വേറെ എന്തായിരുന്നു ദിസ് ട്യൂബ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് വാസ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ സോ ഈ ടെസ്റ്റിസിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്യൂബിൻ്റെ പേര് വാസ് ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഈ ട്യൂബിൻ്റെ പേരും വാസ് ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് എളുപ്പമാണ് ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ മെയിൽസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി സോ ദിറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ഉറപ്പാണല്ലോ അല്ലേ ടെസ്റ്റിസിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ട്യൂബിൻ്റെ പേര് വാസ് ഡിഫറൻസ് ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇനി ഹ്യൂമൻ മെയിലുള്ള ഈ വാസ് ഡിഫറൻസ് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വാസ് ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ പോയി ഈ ഒരു ടെൻ്റെ കൂടെ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ജോയിനിങ് ടു എ എ ഗ്ലാൻഡ് ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ ഞാൻ ആ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ഏതായിരുന്നു വെച്ചാൽ ദർ വാസ് എ സെമിനൽ വെസിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈ സെമിനൽ വെസിക്കിളിൻ്റെ ഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും ആര് ഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ വാസ് ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ട് സെമിനൽ വെസിക്കിളിൻ്റെ ഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഫോമിങ് എ കോമൺ ഡക്റ്റ് അല്ലേ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഹ്യൂമനിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വാസ് ഡിഫറൻസ് വാസ് കമ്മിങ് ജോയിനിങ് വിത്ത് ദ സെമിനൽ വെസിക്കൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോമിങ് ഡക്ട് ഓഫ് ദ സെമിനൽ വെസിക്കൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോമിങ് എ കോമൺ ഡക്ട് ദാറ്റ് ഡക്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡക്ട് ദാറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡക്ട് ഇതായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ മെയിലിൽ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ സംഗതി ഉണ്ടാവുക ഉറപ്പാണല്ലോ അല്ലേ സെമിനൽ വെസിക്കളായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഡക്ടിൻ്റെ പേര് ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡക്ട് എന്നായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ വാസ് ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ആൻഡ് വാസ് ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ജോയിൻ വിത്ത് സെമിനൽ വെസിക്കൾ പക്ഷേ ഇവിടെ സെമിനൽ വെസിക്കൾ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് സോ യു ഹൗ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സെമിനൽ വെസിക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂ പോലെയാണ് ആദ്യം കുറച്ച് കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി ട്യൂബുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ഷോർട്ടർ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഫോർ ദ സെമിനൽ വെസിക്കൾ ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ലോങ്ങർ ട്യൂബ്യൂൾ ഫോർ ദ സെമിനൽ വെസിക്കൾ എൻ്റെ പടം വരയ്ക്കണേൽ അത്ര വലിയ സ്കില്ലൊന്നും ഇല്ല എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും ഞാനിങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ആദ്യം ഷോർട്ടർ ട്യൂബ്യൂളും പിന്നെ ലോങ്ങർ ട്യൂബ്യൂൾസും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ സി ആർ ഡിയിൽ അത്ര വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ പടത്തിൽ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ യു ഹൗ ടു ജസ്റ്റ് സീ ദാറ്റ് തിങ് ദിസ് ഈസ് ദ യുവർ സെമിനൽ വെസിക്കൾ സെമിനൽ വെസിക്കളിലേക്ക് വാസ് ഡിഫറൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യും വാസ് ഡിഫറൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കോമൺ ഡക്ട്
ഈ സെമിനൽ വെസിക്കിളിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് എക്സാക്ട്ലി സ്പീക്കിങ് സെമിനൽ വെസിക്കിളിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മോ മോളിലായിട്ട് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊരു സാധനം കാണുന്നുണ്ടാവും ദിസ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡ് ഓർ മഷ്റൂം ഗ്ലാൻഡ് ഈ ഗ്ലാൻഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് മഷ്റൂം ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡ് ഓർ മഷ്റൂം ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഈ മഷ്റൂം ഗ്ലാൻഡ് ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡിന് ദർ ഇസ് അനദർ അനദർ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് വേറൊരു ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഈ ട്യൂബ് നമ്മുടെ ഈ ഇജാക്കുലേറ്റഡ് ഡക്റ്റിൻ്റെ പുറകിൽ കൂടി വന്നിട്ട് ഇജാക്കുലേറ്റഡ് ഡക്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും സോ ഈ രണ്ട് ട്യൂബാണ് പുറത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഒരു ട്യൂബ് ഇജാക്കുലേറ്റഡ് ഡക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇജാക്കുലേറ്റഡ് ഡക്റ്റിൻ്റെ താഴെ കൂടി അടുത്ത ഡക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും രണ്ടും കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇത് ആനസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ബാക്കിലായിരിക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ മെയിലിലാലോ ചോദിച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ മെയിലിൽ പെനിസ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക പെനിസ് മെമ്പിലാണോ ബാക്കിലാണോ ഉണ്ടാവുക ഫ്രണ്ടിലാണ്ടാവുക സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓപ്പണിംഗ് വെൻട്രൽ ടു ആനസ് ആനസ് ബാക്കിലായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓപ്പണിംഗ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക വെൻട്രൽ ടു മുമ്പിലേക്ക് ആൻറ്റീരിയർ വെൻട്രൽ ടു ആനസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡക്റ്റുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സോ ഇജാക്കുലേറ്റഡ് ഡക്റ്റും ഇജാക്കുലേറ്റഡ് ഡക്റ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഡക്റ്റും ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മക്കളെ റെഡി ആണോ നോക്കിയാൽ യു ക്യാൻ സി ദ ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഡക്ട് വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഡക്ട് ഇത് ഇവിടെ വന്ന് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട് ഇനിഷ്യേറ്റിൽ എല്ലാം പറയുന്നില്ല ബട്ട് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ആണോ ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡ് ഓർ മഷ്റൂം ഗ്ലാൻഡ് ഈ ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡ് ഓർ മഷ്റൂം ഗ്ലാൻഡ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺ ദ സെവൻ അപ്ഡമിനൽ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് സോ മെയിലിൻ്റെ കാര്യം പഠിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോർ പഠിക്കാനുണ്ട് സിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് സെവൻ പഠിക്കാനുണ്ട് നയൻ പഠിക്കാനുണ്ട് നയൻ ടെൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതാണ് മെയിലിൻ്റെ അപ്ഡമിനിൽ നമ്മൾ മൊത്തം പഠിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ നയൻ നയൻ ടെൻ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ സോ ഫോർ ടു സിക്സ് ടെസ്റ്റിസ് ആണ് സെവൻത്തിൽ ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡ് ഓർ മഷ്റൂം ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നയൻ ടെൻ ചേർത്തിട്ട് ജനറേറ്റൽ പച്ച് നയൻ ടെൻ ടർഗെയും നയൻത്ത് സ്റ്റെർണോം വെച്ചിട്ട് ദർ വിൽ ബി ജനറേറ്റൽ പൗച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും സോ ദിസ് ഇസ് എ കോഡ് ഫോർ മെയിൽ മെയിലുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ റെഡി ആണോ എന്നാലോ ചോദിക്കും ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ റെഡിയാണോ ഇനി അടുത്ത വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പേം ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു അല്ലേ സ്പേം ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോറിംഗ് ഇൻ യുവർ സ്റ്റോറിംഗ് ഇൻ യുവർ സെമിനൽ വെസിക്കിൾ നമ്മുടെ ഈ സെമിനൽ വെസിക്കിളിൽ സ്പേം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സെമിനൽ വെസിക്കിളിൽ സ്പേം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സ്പേംസ് ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട് വെൻ ദ സ്പേംസ് ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട് സ്പേം ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് കൂടി ഇങ്ങനെ 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 പുറത്തേക്ക് 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 ഇങ്ങനെ വരാമെന്ന് വെച്ചോ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഇജാക്കുലേറ്റഡ് ഡക്ട് വഴി സ്പേം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പേംസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവും കുറേ സ്പേംസ് വരുന്നുണ്ടാവും ഈ സ്പേംസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് യു ഹൗ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇതിൻ്റെ കവറിങ്ങിൻ്റെ ലെയർ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആദ്യം ഇതിന് നടുവിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഷോർട്ട് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ക്യാൻ യു സി ദാറ്റ് തിങ് ദർ വാസ് സം ഷോർട്ട് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഓഫ് ദ സെമിനൽ വെസിക്കൾ ആദ്യം ഈ ഷോർട്ട് ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചില സെക്രീഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വരും ഈ സ്പേമിൻ്റെ ചുറ്റും ചില സെക്രീഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ഷോർട്ട് ട്യൂബ്യൂൾസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പഠിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇനി നോക്ക് അടുത്തത് അതിന് ചുറ്റും ദർ വാസ് സം ലോങ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് ലോങ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഈ ലോങ് ട്യൂബ്യൂൾസ് നിന്ന് ചില സെക്രീഷൻസ് വരും ഈ സെക്രീഷൻസ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പൊതിയും ദർ വിൽ ബി ലോങ് ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ കുറച്ച് സെക്രീഷൻസ് ഈ ട്യൂബ് വഴി വന്നിട്ട് അതും ഇതിനിങ്ങനെ പൊതിയും സോ ഫൈനലി നോക്കുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ സീ ദാറ്റ് തിങ് കുറേ സ്പേമുകൾ ഈ സ
തുടങ്ങുന്നത് സെക്കൻഡ് അപ്ഡോമൽ സെഗ്മെൻ്റിൽ നിന്നാണ് തീരുന്നത് സിക്സ് അപ്ഡോമൽ സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് സെക്കൻഡ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ടു സിക്സ്ത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓവറി ഉണ്ടാവുക സോ ഓവറി വിൽ ബി ലൈക്ക് എ ലോങ് വലിയ ഓവറി ദിസ് ഈസ് എ ഓവറി ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓവറി ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ഈ ഓവറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓവറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ ഓവറി വെച്ചിട്ടല്ല സോ ദിസ് ഈസ് എ ഓവറി ഓക്കെ ഈ ഓവറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് 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 ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് പീസുകളുണ്ട് ഓവറിക്ക് ഓരോ പീസിനെയും വിളിക്കുന്ന പേര് ഒവേറിയോൾ എന്നാണ് ഓരോ പീസിനെയും വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഒവേറിയോൾ എന്നാണ് സോ ഐ വിൽ ഡ്രോ വൺ ഒവേറിയോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒവേറിയോൾ വരച്ചാൽ ചെയ്യാം ഒവേറിയോൾ ഇങ്ങനെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മേലെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് വൺ ഒവേറിയോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഈ ഒവേറിയോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏറ്റവും മേളിൽ ഏറ്റവും കുഞ്ഞു ഓവായിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓവായിരിക്കും താഴേക്ക് വരുന്ന അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ്ഡ് ഓവംസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരും ആൻഡ് ഏറ്റവും താഴെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ മോസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് ഓവം ഇൻ ദ ഏറ്റവും ലോവർ മോസ് സെക്ഷൻ ദിസ് ഇസ് വൺ ഒവേറിയോൾ പിന്നെ അടുത്ത ഒവേറിയോൾ ഉണ്ടാവും അടുത്ത ഒവേറിയോൾ ഉണ്ടാവും അടുത്ത ഒവേറിയോൾ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എത്ര ഒവേറിയോൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ഓവറിക്കകത്ത് എയ്റ്റ് ഒവേറിയോൾസ് ഒവേറിയോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ചെയിൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഓവം ഏറ്റവും ഡെവലപ്പ്ഡ് ഓവം ഏറ്റവും താഴെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഓവം എന്ത് ചെയ്യും ഓവം ഇപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഡെക്റ്റ് ഉണ്ട് ദർ വിൽ ബി എ ഡെക്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി എന്താ പറയുക ഓവത്തിന് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഡെക്ട് ഈ ഡെക്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ഓവി ഡെക്ട് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ഓവി ഡെക്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓവം പുറത്ത് പോകുന്ന ഡെക്ട് നമ്മുടെ പോലെ തന്നെ ഹ്യൂമനിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഓവി ഡെക്ട് ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലെ നമുക്ക് അതുപോലെ ഓവി ഡെക്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഓവി ഡെക്ട് വഴിയിട്ട് ഏറ്റവും ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഓവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മേലെ തോവൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും തൊട്ട് മേലെ തോവൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതങ്ങനെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ഓവി ഡെക്ട് സോ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ഓവി ഡെക്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ഓവി ഡെക്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓവി ഡെക്ടുകൾ ഒന്നും അല്ലേ ഈ രണ്ട് ഓവി ഡെക്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഫീമെയിൽ ഈ രണ്ട് ഓവി ഡെക്ടുകൾ അങ്ങ് കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫോമിങ് ഒരു സിംഗിൾ ഓവി ഡെക്ട് ഉണ്ടാവും ദിസ് സിംഗിൾ ഓവി ഡെക്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ പേരാണ് സിംഗിൾ മീഡിയൻ നടുവിലുള്ള ഒറ്റതാണ് നടുവിലുള്ള മീഡിയൻ ഓവി ഡെക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആ സിംഗിൾ മീഡിയൻ ഓവി ഡെക്ട് ഓ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെയിം ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് വജൈന ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് വജൈന നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ വജൈന അവിടെ ഉണ്ടാവുക വജൈന ഇസ് കണക്ടിങ് യൂട്രസ് ടു ദ ഔട്ട് സൈഡ് എക്സ്റ്റീരിയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഫീമെയിൽ വജൈന പക്ഷെ ഇവിടെ വജൈന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ഇൻ സൈഡ് ഉള്ളിലുള്ള സാധനമാണ് നോട്ട് ഓപ്പണിങ് ടു ദ ഔട്ട് സൈഡ് സോ ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചിന്റെ വജേന ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ് മനസ്സിലാവണുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ റെഡി ആണോ മനസ്സിലാവണുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് ആലോചിക്കേ സോ ഓവറി ഓവറി സാവിങ് എയ്റ്റ് ഓവേറിയോൾസ് ഓവറി സാവിങ് എയ്റ്റ് ഓവേറിയോൾസ് ഈച്ച് ഓവേറിയോൾ ഇസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഡെവലപ്പിംഗ് ചെയിൻസ് ഓഫ് ഓവംസ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒവിഡക്ടുകൾ ഉണ്ട് കണക്ടിംഗ് ടുഗദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോമിങ് എ സിംഗിൾ മീഡിയൻ ഒവിഡക്ട് ആൻഡ് ഈ സിംഗിൾ മീഡിയൻ ഒവിഡക്ട് ഇത് ഉണ്ടാവുന്ന എവിടെ വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് ഓൺ ദ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡ് സെവൻത്ത് അപ്ഡോമൽ സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സോ നിക്ക് അവിടെ സെവൻ്റെ കാര്യം അവിടെ പറയണ്ട അല്ലേ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിസ് ഓവി ഡെക്ട് വജൈന ഓർ സിംഗിൾ മീഡിയൻ ഓവി ഡെക്ട് വിൽ ബി ഓപ്പണിംഗ് ടു ദാറ്റ് ലാർജർ ചേംബർ ഈ ചേംബറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചില്ലേ ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് ഓർ വാട്ട് പൗച്ച് ബ്രൂഡ് പൗച്ച് എന്നുള്ള സാധനം ബ്രൂഡ് പൗച്ചിലേക്കാണ് ഈ സാധനം ഓപ്പൺ ആവുക ബ്രൂഡ് പൗച്ചിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ പഠിച്ചില്ലേ സെവൻത്ത് സ്റ്റാർണം എലോങ് വിത്ത് പഠിച്ചായിരുന്നു സെവൻത്ത് സ്റ്റാർണം എലോങ് വിത്ത് എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോമിങ് എന്താ പറയുക ബോർഡ് ഷേപ്പിട്ട് സാധനവും മറ്റേതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു 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 ബ്രൂഡ് പൗച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ആ ബ്രൂഡ് പൗച്ചിലേക്കാണ് ഈ സാധനം ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ടാവുക ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ റെഡി ആണോ നോക്കിയിട്
അതായത് കോപ്പുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കോപ്പുലേഷൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നടക്കാം എപ്പോൾ കോപ്പുലേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും എപ്പോൾ സെക്ഷുവൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലും മെയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്പെർമാറ്റ് ഓഫ് ഫോർസ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ച് ആൻഡ് ആ ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സാധനം എവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് സ്പെർമാ തീക്ക ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ കോക്രോച്ച് സ്പെർമാ തീക്ക ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ കോക്രോച്ച് സോ ഓവം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ച് സ്പേമ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ച് രണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ച് ആണ് ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പേമ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പൗച്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പെർമാ തീക്ക ദർ വിൽ ബി ടു പൗച്ചസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വൺ ഓൺ ദ സെവൻ ടബ്ഡമിനൽ സെഗ്മെൻറ്റ് സോ ഫീമെയിലിൻ്റെ കോഡ് എങ്ങനെ വരാമെന്ന് ആലോചിക്കുക അവനെ ടു സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ദിസ് ഈസ് ദ കോഡ് ഫോർ ഫീമെയിൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഓവറി ആൻഡ് ഇവിടെ സ്പെർമാ തീക്ക ആൻഡ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് നയൻ ദിസ് ഇസ് ദ ബ്രൂഡ് പൗച്ച് ഓക്കെ ആണോ സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫീമെയിലിൻ്റെ കോഡ് ടോട്ടൽ ഫീമെയിലിൻ്റെ കോഡ് ഇങ്ങനെ വരിക ക്ലിയർ ആണോന്ന് ആലോചിക്കുക ഇനി വാട്ട് ഇസ് ബി ഒക്കറിങ് വാട്ട് ഇസ് ബി ഒക്കറിങ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കോട്ടോ ഇനി ഈ ഫീമെയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഈ ഫീമെയിൽ സ്പെർമാ ഒരു കോപ്പുലേഷൻ കഴിഞ്ഞു കോപ്പുലേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പെർമാറ്റോ സ്പെർമാ തീക്കേൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി സ്പെർമാ തീക്ക വന്നു സ്പെർമാ തീക്കേൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പെർമാറ്റോ ഫോറുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഓവം മെച്ചോർ ആയി ദിസ് ഓവം ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് മെച്ചോർഡ് ആൻഡ് ഈ ഓവം ഇങ്ങനെ 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 ചാടി ചാടി വന്നു ഈ ഓവം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ദിസ് ഓവം ഈസ് റീച്ചിങ് യുവർ ഓവം ഈസ് റീച്ചിങ് യുവർ ജനറേറ്റൽ ചേമ്പർ ഓവം ജനറേറ്റൽ ചേമ്പറിലേക്ക് എത്തി നമ്മുടെ ഈ മീഡിയൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വജൈന വഴിയിട്ട് ജനറേറ്റൽ ചേമ്പറിലേക്ക് ഓവം വന്നു ഓവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഈ സ്പെർമാറ്റോ ഫോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ എന്ത് വരും സ്പേമും കൂടി ദാറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ടു ദ ഒരു സ്പേം ജസ് ഒരു സ്പേം വിൽ ബി കമ്മിങ് ടു ദ സ്പെർമാറ്റോ ഫോർ വഴിയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്പേമും കൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ജനറേറ്റൽ ചേമ്പറിനകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും ദർ വിൽ ബി എ ജനറേറ്റൽ ചേമ്പറിനകത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്പേമും കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് ദിസ് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫോമിംഗ് എ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് സോ വെർ ഇസ് എ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഹാപ്പനിങ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് ദ ജനറേറ്റൽ പൗച്ച് ഓർ ബ്രൂ പൗച്ച് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് ദ ജനറേറ്റൽ പൗച്ച് ഓർ ഫ്രൂഡ് അപ്പോൾ ജനറേറ്റൽ പൗച്ചിലേക്ക് ഓവം വരുന്നത് വരെ സ്പേമിന് ഇവിടെ വെക്കും സ്പെർമാ തീക്കൽ വെക്കും ഓവം വരുന്നു സ്പേം വരുന്നു ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണോ എന്നാലോ ചോദിക്കുക ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ കിട്ടിക്കോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ റെഡി ആണോ എന്നാലോ ചോദിക്കുക സോ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഫ്യൂസായി അടുത്തത് ഫെർട്ടിലൈസ് ആയി അടുത്തത് ഫെർട്ടിലൈസ് ആയി അടുത്തത് ഫെർട്ടിലൈസ് ആയി അടുത്തത് ഫെർട്ടിലൈസ് ആയി ഇങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത കുറേ ഓവംസ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതൊക്കെ ഓവത്തൊക്കെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത ഓവം കേട്ടോ ഓവം ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ജനറേറ്റൽ ചേമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് അവിടെ വേറെ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് സിസ് ഗ്ലാൻഡ് വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയ മരം പോലെ ഉണ്ടാവും ഉണങ്ങിയ മരം പോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഇവിടെ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് യു ക്യാൻ സി ദർ ഇസ് എ ഗ്ലാൻഡ് ഇൻ യുവർ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓൾസോ യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഗ്ലാൻഡ് ഹിയർ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകൾ പോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ദിസ് ഗ്ലാൻഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് കൊളാറ്റീരിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ദിസ് ഗ്ലാൻഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ഗ്ലാൻഡ് പറഞ്ഞു നോക്കല കൊളാറ്റീരിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ദിസ് ഗ്ലാൻഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് കൊളാറ്റീരിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഈ കൊളാറ്റീരിയൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈ സെക്രീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഓവത്തിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കും എത്ര ഓംസ് ഉണ്ടാവുന്നു അറിയാം എട്ട് എട്ട് പതിമൂന്നോ എത്ര ഓമ ഉണ്ടാവാം ഏ എത്രയോ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവം അത് എൻസിയായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് എല്ലാത്തിനും കൂടെ കുറച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കും ഈ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത സാധനം ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഊ തീക്ക എന്നാണ് വിളിക്കുക ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ഊ തീക്ക സോ ഊ തീക്ക ഈസ് എ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്സ് ഫെർട്ടില
from 4 to 6. 4 to 6 in the test is on the vast difference value on the that will be joining the seminal vesicle. Seminal vesicle in the exact way to the particular. Sperm particular must seminal vesicle name, phallic gland name, mushroom gland name, secretions of the spermatophore. And if a cockroach, female cockroach, and then the ovaries and the ovary consist of eight ovarioles. Ovarioles contains developing genes of ova. This is the particular one. The that is coming through. Idle variant na okay, That is coming through your oviduct. Oviduct variety parthay ko na Rando oviduct ko unite idhar no kiko maklay. Rando oviduct ko unite idhar idhar na 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 Rando oviduct ko unite idhar that will be forming the single median oviduct. That is known as vagina. Vagina opening into this large chamber. Endar chamber hi chamber na likhna bere. This is known as paranjyo. This is known as what? This is known as your genital chamber. Clear na na lolo. Ni avade endo endo there is a separate special sac that is known as spermatica. Spermatica is to spore the sperm. That is seventh na na na. So copulation apna na Copulation ऊतिमें <laughs> मेटबोलो most appropriate explanation for your uh, reproduction of the cockroach so you have to understand this thing either uh, first difficult diet ellarku manasilavunnilla nokku thonu saanaan but a valare simple diet uh, i could uh, do this thing so ningal idu kaana manasilakka ezhudhi vekka and ncert illa karyangal maatram padike ncert is uh, forgetting purposefully forgetting many things adu karan korchu confusions undu let's read ncert textbook and finish this portions clear aano manasilavunnundo so both sexes are well developed male reproductive system consists of a pair of testes lying on each lateral side four to six abdominal segments from each testis there is a thin vas difference which opens into ejaculatory duct through the seminal vesicle the ejaculatory duct opens into the male gonopore situated ventral to anus namku ariyale male gonopore ventral to anus anus in the front line undava villa prashnam onnum illallo a characteristic mushroom gland is present in the 6 to 7th abdominal segment which functions as an accessory reproductive gland the external genitalia are represented by male gonopore physis or phallomeres chitinous asymmetrical structures surrounding the male gonopore clear aano the sperms are stored in the seminal vesicle and glued together in the form of bundles called spermatophores which are discharged during the copulation okay or no that is about the male reproductive structures the female reproductive system consists of two large ovaries lying laterally on second to sixth abdominal segment each ovary is formed by a group of eight ovarian tubules called ovarioles containing a chain of developing ova oviducts of each ovary unite to form a single median oviduct also called as vagina which opens into the genital chamber a pair of spermatica present in the sixth segment which oh sorry i'm very sorry i told it is seventh segment i'm very sorry the sixth segment is on spermatica present on the sixth segment and seventh segment are okay okay to so uh, into the genital chamber sperms are transferred to the spermatophores ninga kariyam the fertilized eggs are enclosed and the fertilization or process engane nadakka nariyilla spermatophore aayittu poi spermatica inde ullil store idu vecha spermatica inde ullil ninna ovulation nadakkumbo release cheyittana fertilization nadakka then sadi parannittilla manasilaakki vekka fertilized eggs are encased within a capsule called uthika with the help of collaterial glands uthika dark reddish to black in about 8 मीटर लॉन्ग आने, अलग लोग थ्री बाय एट तो फन इंच आने डावा, दे आर ड्रॉप्ड और अब इन डाय या ड्रॉप या, अलग लोग ग्लू टू ए स्यूटेबल सरफेस, यूसीले क्रैक और क्रेविस, क्रेविस नॉन और बैडा भी लाना, ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर ए फूड सोर्स, ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस निम्फ लुक वेरी मच लाइक एन अडल्ट निम्फ अडल्ट और लारवे निम्फ ग्रोस बै मौलटिंग अब तेरटी टाइम टू रीच द अडल्ट फोम द नेक्स्ट टू लास्ट लिंफ स्टेज नोको सेकंड लास्ट अदाय अडल्ट आवे तुट मे आलोच हाविंग विंग पाड्स विंग पाड्स एंड ओणी अडल्ट कोच हाव विंग प्रीवियस इयर क्वस्टि प्रीवियस इयर दे हाव आस्क वाट द डिफर बिटवीन सेकंड लास्ट निम्फ आंड दट अडल्ट अडल्ट विंग तुट मे सी विंग पाड्स पर क्लियर आल so i hope this is clear for you okay ano in many species of cockroaches we are wild are known to non economical importance few species thrive in an 
adult human habitat prathecha onnulla past aanu which smelly excreta they can transmit variety of bacterial disease by contaminating the food material which do not have any economical importance so this is the uh, reproductive structure uh, structure of your cockroach and as well as we have discussed the nature of their abdomen clear aanu nalla chokke ini abdomen padichu samayath i have skipped a sentence here nokku uh, a brood pouch which is anterior part constitute anterior part nanna 7 എയ്റ്റ് നയൻ എന്നല്ലേ നമ്മൾ വായിച്ചത് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സെവനിൻ്റെ ആൻറ്റിയർ പാട്ട് സെവനിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ പോഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഗോണോ പോർ ഉണ്ടാവും സ്പെർമാ തീക്കൽ പോർ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് കൊളാറ്റീരിയൽ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവും ഫീമെയിൽ ഗോണോ പോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പെർമാറ്റോ ഫോർ വന്ന് കയറുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് സ്പെർമാ തീക്കയുടെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് കൊളാറ്റീരിയൽ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവും ഇൻ മെയിൽസ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ റെഡി ആണോ എന്നാൽ ചോക്കി ക്ലിയർ ആണോ നോക്കി ഇസ് എനി എനി കൺഫ്യൂഷൻസ് ആർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കോക്രോച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി എളുപ്പത്തിലുള്ള സാധനമാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സജസ്റ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാത്രം ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ലൈക്കിംഗ് ദ ക്ലാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷെയർ ഷോ സം ലവ് എങ്ങനെ ലവ് കാണിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ഇടുക നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ സീരിയസ്ലി സീ ദാറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ഫോർ മീ കാരണം ഞാനത് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചെടുത്തിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് തരുന്ന സാധനമാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴല്ല ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പണ്ട് ഞാൻ എൻട്രൻസ് പഠിക്കാൻ നേരത്തിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത സാധനമാണ് ഇരുന്ന് പഠിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചെടുത്ത സാധനമാണ് സോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ 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 പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ആണോ വിങ്സ് മാത്രം അഡൽട്ടിൽ മാത്രമേ വിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് നിംഫിൽ എന്തുണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത് വിങ് പാഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിൽ ഗോ ടു ദ അനാട്ടമി സോ അനാട്ടമിയിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആരെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതെന്നറിയോ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അലിമെൻ്ററി കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ അലിമെൻ്ററി ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിച്ചു തരാനുള്ളത് ഓക്കെ ആണോ റെഡി ആണോ സോ അലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ കാര്യം ആദ്യം പഠിക്കാൻ നേരത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ഫുഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹൗ ദ കോക്രോച്ച് വാസ് ഈറ്റിംഗ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ കോക്രോച്ചിന് കൈയില്ല കൈയില്ലാത്തതിന് വരെ മാൻഡിബിളാണ് ഉണ്ടാവുക മാൻഡിബിൾ വെച്ചിട്ട് ഫുഡ് ഇതാ ഇങ്ങനെ എടുക്കും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും മാൻഡിബിൾ ഇങ്ങനെ ഇൻസൈസിങ് ഗ്രൈൻഡിങ് റീജിയൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മാൻഡിബിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴത്തെ റീജിയൻ ഇൻസൈസിങ് ആണ് മേലത്തെ റീജിയൻ ആണ് ഗ്രൈൻഡിങ് റീജിയൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് ഇൻസൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യും വയൽ ഗ്ലബ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ മൗത്ത് ഓക്കെ ആണോ സോ മൗത്ത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ കേട്ടോ ഒരു ഫുഡ് ഇങ്ങനെ വന്നു ഫുഡിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സ് ചൂയിങ് ആൻഡ് ബൈറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത് പാർട്ട് അല്ലേ അത് മൗത്തിലെത്തി മൗത്ത് നേരെ പോകുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ദ ഫാരിങ്സ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമനിലെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ടു ദ ഫാരിങ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഫാരിങ്സ് എന്ന് ഇറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ടു ദ ഈസോ ഫാഗസ് യു ക്യാൻ സി ദി സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല കേട്ടോ കൊക്രോച്ച് നമ്മളൊക്കെ അളിയനും അളിയനുമാണ് അല്ലേ അളിയനും അളിയനുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമിലർ ആണ് ദാറ്റ്സ് വൈ വിൽ ബി ടെല്ലിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് എവല്യൂഷൻ ആക്ച്വലി ദ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ വെരി സിമിലർ കണക്ഷൻസ് വൈ ദ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട് ഈസ് ഹാവിങ് വെരി സിമിലർ കണക്ഷൻ ബിക്കോസ് വി ഷെയർഡ് ഞാനും ഇൻസെക്റ്റും കോക്രോച്ചും ഷെയർ ചെയ്തത് ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിനെയാണ് ഞങ്ങളൊരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ എന്നാണ് ഇവരുണ്ടായി വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഈ സിമിലർ ആർക്കിടെക്ചറും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഫുഡ് വരുന്ന ആദ്യം മൗത്തിലാണ് മൗത്തിൽ സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പോകുന്നത് ഫാരിങ്സിലാണ് ഫാരിങ്സ് എന്ന് പോകുന്നത് ഈസോ ഫാഗസിലാണ് ആൻഡ് ഈസോ ഫാഗസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് സംതിങ് വൈ ബിക്കോസ് ദ കോക്രോച്ചിന് എന്തില്ല കോക്രോച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടീത്ത് ടീത്ത് ഇല്ല എന്തില്ല പല്ലില്ല പല്ലില്ലാത്ത കാരണം ചവച്ചരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ കഴിക
കട്ടിയുള്ള മസിൽസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദ തിക്ക് ഇന്നർ ക്യൂട്ടിക്കൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള തിന്ന് ഉണ്ട് ഫോമിങ് സിക്സ് ഹൈലി കൈറ്റണസ് പ്ലേറ്റ്സ് കോൾഡ് ടീത്ത് നമുക്ക് ഗിസാഡിനകത്ത് എത്ര സാധനങ്ങളുണ്ട് ആറ് കൈറ്റിൻ പ്ലേറ്റുകളുണ്ട് ആറ് എന്തുണ്ട് കൈറ്റിൻ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റുകളുണ്ട് ഈ പ്ലേറ്റുകളെയാണ് ടീത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും സോ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ടീത്ത് അവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക എൻ്റെ ടീത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഐ ഹാവ് ടീത്ത് ഓൺ മൈ മൗത്ത് കോക്രോച്ചിന് ടീത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് വയറ്റിലാണ് നമ്മൾ പ്രായമുള്ള ഒരു അപ്പൂപ്പൻ വെപ്പുപോലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൂപ്പൻ വെപ്പുപോലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തമാശ ഇട്ട് ആദ്യം ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വെപ്പുപോലെ ഇളകി വയറ്റിൽ പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വെപ്പുപോലെ ഇളകി വയറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വായി കൂടി വെറുതെ വിട്ടാൽ മതി വയറ്റിലുള്ള ടീത്ത് അരച്ചോളും അറിയില്ല ഏ സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ പല്ലുള്ളത് വൈറ്റിലാണെന്ന് ആലോചിക്കുക പല്ലിളകി വൈറ്റിൽ പോയതാണ് സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്മുടെ ഗിസാഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോമെൻട്രിക്ലസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സിക്സ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് എന്തുണ്ട് അസിമെട്രിക്കൽ സാധനങ്ങളുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിസാഡ് ഉണ്ട് ആ ഗിസാഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ടീത്ത് ഉണ്ടാവും ടീത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫുഡിനെ നല്ലോണം അരച്ച് 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 എടുക്കുന്നുണ്ടാവും സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഈ ഗിസാഡിനകത്ത് ഉണ്ടാവും സോ നല്ല അരച്ച ഫുഡാണ് ഗിസാഡ് എന്ന് വരുന്നുണ്ടാവുക സോ ഈ ഗിസാഡ് എന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് മിഡ് ഗട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ദ ഫുഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ മിഡ് ഗട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നുണ്ടാവുക നല്ല അരച്ച ഫുഡ് മിഡ് ഗട്ടിലേക്കും സോ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുക സോ ഐ വിൽ ലെറ്റ് മീ ഡ്രോ ലെറ്റ് മീ ഡ്രോ യുവർ എന്താ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ 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 കോക്രോച്ചിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാം അലിമെൻട്രി കനാലിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാം സോ യു യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് വേറൊരു സാധനം നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം മൗത്ത് ഓക്കെ ആണല്ലോ മൗത്തിന് ഇത്ര പാർട്സ് ഉണ്ട് മൗത്തിന് അങ്ങോട്ട് പോകും ഫാരിങ്സിലേക്ക് പോകും റെഡി ആണോ ഫാരിങ്സിലേക്ക് ഫുഡ് പോകും ഫാരിങ്സിന് അങ്ങോട്ട് പോകും ഈസോ ഫാഗസിലേക്ക് ഫുഡ് പോകും റെഡി ആണോ ഈസോ ഫാഗസ് ഈസോ ഫാഗസിന് അങ്ങോട്ട് പോകും ക്രോപ്പിൽ പോകും വാട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്പ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ക്രോപ്പ് ഈസ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഫുഡ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റോറിങ് ഫുഡ് ക്രോപ്പിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും ഗിസാഡിലേക്ക് പോകും വാട്ട് ഇസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഗിസാഡ് തിക്ക് ഔട്ടർ സർക്കുലർ മസിൽ അല്ലേ ആ തിക്കായിട്ടുള്ള ഔട്ടർ ലെയറിൽ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മസിൽസ് ഉണ്ട് ഇന്നർ ക്യൂട്ടികൾ ഉണ്ട് സിക്ക് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് നോക്കി കേട്ടോ തിക്ക് മസ്കുലർ മസിൽസ് തിക്ക് ഔട്ടർ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മസിൽസ് ഉണ്ട് തിൻ തിക്കായിട്ടുള്ള ക്യൂട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് സിക്സ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് എന്തുണ്ട് സിക്സ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് യുവർ കൈറ്റിനസ് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ടീത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ട് സോ യു ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം അരയ്ക്കും അരച്ചെടുത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ദ ഹിൻഡ് ഗട്ട് ദറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ദ സോറി മിഡ് ഗട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ദ മിഡ് ഗട്ട് ഇത് നല്ലോണം അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു യർ മിഡ് ഗട്ടിലേക്ക് ഇത് പോകുന്നുണ്ടാവും മിഡ് ഗട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും സോ മിഡ് ഗട്ടിലേക്ക് അരച്ച ഫുഡ് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ദെർ ഈസ് നീഡ് ഓഫ് സം എൻസൈംസ് കുറച്ച് എൻസൈംസ് ഒക്കെ വേണ്ടേ എൻസൈംസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയുള്ള ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഗിസാഡ് വരെയുള്ള എല്ലാ സാധനത്തിനെയും ചേർത്തിട്ട് വിൽ ബി കോളിംഗ് ഇറ്റ് വാട്ട് ഫോർ ഗട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ ഫോർ ഗട്ടിൻ്റെയും മിഡ് ഗട്ടിൻ്റെയും ജംഗ്ഷനിൽ ദർ വാസ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ചില നമ്പറിംഗ് സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂബ്യൂൾ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ട്യൂബ്യൂൾ ഈസ് ഇക്വലൻ ടു ദർ ലിവർ ലിവർ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ഹെപ്പാറ്റിക് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ എന്നാണ് വിളിക്കുക ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ എന്നാണ് വിളിക്കുക ദർ ആർ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ ായിരുന്നു ഈ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി സെക്യൂരിറ്റിംഗ് ദർ എൻസൈംസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് സെക്യൂരിറ്റി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ ഏ സോ ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എൻസൈംസ് വരും എൻസൈംസ് വന്നിട്ട്
തിക്ക ഔട്ടർ സർക്കുലർ മസിൽസ് ഉണ്ട് തിക്ക ആയിട്ടുള്ള ക്യൂട്ടിക്കൽ ഉണ്ട് ആറ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് കൈറ്റനസ് ടീത്ത് ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ടീത്ത് എന്നാണ് കോക്രോച്ചിന്റെ പല്ലുള്ളത് വയറ്റിലാണ് പല്ല് തേക്കേണ്ട എളുപ്പല്ലേ ഇനി അത്തരം സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഫോർഗട്ട് എന്ന് വിളിക്കും ഫോർഗട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിഡ്ഗട്ട് എന്ന് വിളിക്കും ഫോർഗട്ടിന്റെ മിഡ്ഗട്ടിന്റെ ജംഗ്ഷനിൽ എന്തുണ്ട് ഹെപ്പാറ്റിക് സിക്ക് ഉണ്ട് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് നമ്പർ കേട്ടോ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് വിളിക്കുക ഇമാരെ എൻസൈം സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യും എൻസൈം വെച്ചിട്ട് മിഡ്ഗട്ടിൽ വെച്ച് നല്ല ഡൈജഷൻ നടക്കും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈൻഗട്ടിലേക്ക് പോകും അബ്സോർഷൻ നടന്ന ഇലിയത്ത് നിന്നാണ് കോളോൺ എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രക്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകും ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ജംഗ്ഷനിൽ ദർ ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി മാൽ പി ജി ആൻഡ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഫോർ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഫോർ എക്സ്ക്രീഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഒക്കെയിങ് ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുക ഇനി യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സംതിങ് ഓക്കെ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്രീഷൻ രണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ഇത് എവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മൊത്തം എവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോട്ടോ മക്കളെ ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൺസെപ്റ്റോ ഇതിനകത്തോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കരുത് ഇതിനകത്തുണ്ട് കൺസെപ്റ്റൊക്കെ സോ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് ക്യാവിറ്റി യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ബിഗ് ക്യാവിറ്റി വലിയൊരു ക്യാവിറ്റി പോലെയാണ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ ബോഡി ഉണ്ടാവുക സോ ഭയങ്കര ഒരു 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 കുടം പോലെ ഉണ്ടാവും ഈ കുടത്തിനകത്ത് മൊത്തം എന്താ ഉണ്ടാവുകയെന്നറിയോ ദർ വിൽ ബി കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലഡ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കോക്രോച്ചിൻ്റെ സോ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മൾ കോക്രോച്ചിന് അറിയാം ദർ ഇസ് നോ ബ്ലഡ് വെസൽ ബ്ലഡ് വെസൽ ഒന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ക്യാവിറ്റിയാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോക്രോച്ചിന് സർക്കുലേഷനെ ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക റെഡിയാണോ ആൻഡ് ഈ ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷനുള്ള ഈ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സൈനസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക വി വിൽ ബി കോളിംഗ് ഇട്ട് സൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോ സൈനസ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹീമോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് ഹീമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ആണ് ആൻഡ് ഹീമോ സീൽ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മളറിയാം സീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാവിറ്റിയാണ് സൈനസ് ഓർ ഹീമോ സീൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വലിയ ക്യാവിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഈ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കേട്ടോ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അവിടെ മൗത്ത് പിന്നെ ഫാരിങ്സ് ഈസോ ഫാഗസ് ക്രോപ്പ് യു ഹൗ ടു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഞാൻ കറക്റ്റ് വെറുതെ വരയ്ക്കുകയാണേ ഗിസാഡ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് മിഡ്ഗട്ട് ആൻഡ് ദർ ഈസ് നമ്മുടെ ഇലിയം ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ചു കേട്ടോ ഇലിയം ആൻഡ് കോളോൺ ആൻഡ് ഫൈനലി റെക്ടം ആൻഡ് ആനസ് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സോ ഈ സാധനം നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആൻഡ് നമ്മുടെ ഹെപ്പാറ്റിക് സീക്ക് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് മിഡ്ഗട്ടിൻ്റെയും ഫോർഗട്ടിൻ്റെയും ജംഗ്ഷനിൽ ഇവിടെ ഹെപ്പാറ്റിക് സീക്ക് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഹിയർ കുറേ മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി നമുക്ക് നമ്പർ തന്നെ ആ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക സോ വെർ ഈസ് എ മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആർ ലൈങ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ അറ്റം എവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കി സപ്പോസ് ഞാനിത് സൂം ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് തിങ് ഒരു മാൽപീജ ഞാനിത് മൊത്തം മാച്ച് വന്നിട്ട് ഐ വിൽ ബി ഡ്രോയിങ് വൺ സിംഗിൾ മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ ഒരു മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ ആ മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ നമ്മുടെ ഹീമോ സീലിനകത്ത് മുങ്ങിയിട്ടാണുള്ളത് സീ ദാറ്റ് തിങ് ഇവിടെ നോക്ക് ഹീമോ സീലിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും കുറേ ബ്ലഡ് അല്ലേ ഉള്ളത് ഈ ബ്ലഡിൽ മുങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ ഹി ഈ ആരുള്ളത് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ ഈ ബ്ലഡിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ദർ വിൽ ബി ലോട്ട് ഓഫ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ പതുക്കെ വലിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ട് എടുക്കും മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂളിനകത്തേക്ക് എടുക്കും അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂളിനെത്തി ഇനി ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെ ത
ट्यूबुल लाइंड बै ग्लांडुला आंड सीलियेट वेरी इंपॉर्ट प्रीवियस इयर क्वेश्चन है ईच मीजियन ट्यूबुल लाइंड बै ग्लांडुला आंड सीलियेट दे अब्सोर्व नईट्रजन वेस्ट प्रोडक्ट आंड कन्वेट दम इंटू यूरी आसीड सी दट नईट्रजन वेस्ट प्रोडक्ट यूरी आसीड आखि एक्सक्रीट थ्रू दईन गट दर् फोर दी इनसेक्ट आर कोल यूरी यूरी आसीड आज पड़ता है यूरी को इन अडीशन दर् रू मूं एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट वन थिंग इस नोण फाट बॉडी रहा स्थान दट नोण नफ्रोसइट मूं स्थान दट नोण यूरी ग्लांत वाले इंपॉर्ट है इन मू ना एक्सक्रीटिव सब्सटेस वन टू थ्री फोर ओर पे मीजियन ट्यूब्यूल अड़े पे फाट बॉडी अड़े पे नफ्रोसइट्स अड़े पे यूरी ग्लां ना एक्सक्रीटिव सक्सेस कोच इन अडीशन टू द मीजियन ट्यूब्यूल सो मीजियन ट्यूब्यूल नईट्रजन वेस्ट प्रोडक्ट यूरी आसीडा की पुरे विड़ा सो दट को यूरी आसीड क्लियर आ I hope this is clear. I hope you are understanding. Confusion on the other side, but not to move on. That means like that. So this is what is the excretory system of the cockroach. Okay, I know. So in this case, we have to study about the blood vascular system. What are the help? We have already studied. This cockroach in the body is only under there is lot of our under the hemocell. This is not the hemocell. It is colorless side of blood. The cockroach in the blood is not colorless because it do not have hemoglobin. You have already studied. Like colorless side of blood is under there is a cell. This is called hemocell. This hemocell is only you can see there is a lot. ओंग हेट का पटोच हार्ट दट बिग हार्ट अल वैलिए हृदय कोच वैलिए हृदय पर ना नील हृदय हृदय कोच सपोज यू कैन सी ई इन हृदय तुम पदमूल कोच हृदय ऐसे पदमूल सो लेट मी ड्रो वण अर और पार्ट ऑफ द कोच हृदय वरक सो इतना इट वि लुक लाइक दिस् इन कोच हृदय और पार्ट इन अय्यो एंगवैकल्यम संभव हृदय अलग सो नो और पार्टी ई पार्टी ने संभव ई पार्टि देर वि स्म ओपणिंग इवे कुंपणिंग इवड़ो कुंपणिंग ई कुपणिंग ई ओपणिंग विद नमक अल बयोजी एवं कुंपणिंग लाइक फॉर एक्सापि इन अनीमल किंगडतेफर अवड़े और कुंपणिंग वेमे कुंपणिंग अब विदा ओस्टिया दिस् नोण वाट ओस्टिया क्लियर आंफ्यूशन ई ओस्टिया वीटे एंत हीमोसिल या चुट मु हीमोसिल अल ब्लड चुट ब्लडे ब्लड कैरी अब इन ब्लड दट वि फिलड्ड वित् ब्लड हार्टि चेबर विल बी गेटिंग फिलड्ड वित् ब्लड अब ई हार्टि चेबर कणक्ट देर सम मसिल एन मसिल विशरी मसिल नाम विशुले वीशु विशरी मसिल विशरी मसिल ने विदा इवन इन विशरी हार्टिले कणक्ट मसिल दिस् मसिल ईस् नोण वाट मसिल यू कैन सी एनसी आई पड़े दट नोण अलारी मसिल दिस् नोण वाट अलारी मसिल नोको विशरी मसिलसा ई विशरी ई मसिल ने विदे दिस् नोण अलारी मसिल सो वाट बीचाल अलारी मसिल ब्लड इन फिल आई कल अलारी मसिल दिस् वि इन कंट्राक्ट दिस् वि इन कंट्राक्ट इन कंट्राक्ट इन कंट्राक्ट समय वाट वि बीकरी इन ब्लड मेलते चेबर पंपी इट वि चेबर पंपी अब इन तुट्ठ मेल इतने तेज अड़ चेबर द नेक्स्ट चेबर द नेक्स्ट चेबर विल बी लाइक दिस् नेक्स्ट चेबर इवेद रूस्टिया सो इत ब्लड कॉस्टी कूड़ा ब्लड कैरू पे अड़े इवे अलारी मसिल सो ई अलारी मसिल कंट्राक्ट वाट विल हापन टू द ब्लड द ब्लड विल बी गोइंग टू द अब चेबर ओके आलोच सो इन तुट्ठ मेलेट ऐसान चेबर ब्लड मेल कड़ू सो इन मेल यू कैन सी दट थिंग का नोटो एवड मे का अरे श्यूर निपाण का कंफ्यूशन मनसें सो ब्लड आदमे नो ब्लड आदमी दी ओस्टी वाली इवे ब्लड कैरी इवन ब्लड मोटे इवन ब्लड मोटे इवन ब्लड मोटे इन मोटी फैनली यू कैन सी दट मोस्ट आंटीरियरली दे अयोट अयोट वे तीर ब्लड वी हिमोसैनसल आंड हिमोसैनसूँ सो ई हार्ट वर्क देर वि फ्लो ऑफ ब्लड आ सैनस कंटिन्स्लि और फ्लो ऑफ ब्लड मेन्टेन दिस् हाउ दिस् हाउ दी दिस् हाउ दंगशनिंग ऑफ द You can see the alari muscles. In fact, it is parayin nila, but she vada parayin nandi. The alari muscles are contracting brana, blooding na mainly ke carry, 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 carry puna. So blood da vada entry in nandi va. Oru o chamber ne side le nandi, ostia gal nandi. Y oru o chamber ne side le ostia gal vada jete blood udile ke kairum. And udile ke kairi kadi mu alari muscles contract idhar thene mainly ke pumpium. So it will be moving forward, ostia vadi carry, blooding na mobile carry, carry, carry. Atto more la anti rayota vada jete blooding na thay tuirum. So blood will be forming, flowing like this. Ibadan na oru o chamber ne udile ke kairi te. That will be producing a continuous continuous flow of blood inside your uh, blood inside your engota varunnundava ningalude ee heart nagathekku varunnundava that will be going in okay ano 
ക്ലിയർ ആണോ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഏ സോ ഇതിങ്ങനെ മേളിലേക്ക് മേളിലേക്ക് പോവും ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ആക്ച്വലി കോക്രോച്ച് ഇങ്ങനെ എറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം കോക്രോച്ച് ഇങ്ങനെ കമന്ന് കിടക്കുകയാണ് സോ അതിങ്ങനെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് നിന്നത് ഇപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മേളിലേക്കല്ല പോവുക എന്നുള്ള നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ദ കോക്രോച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുക കോക്രോച്ചിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്നത് കേട്ടോ സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഒക്കെയറിങ് ഓക്കെ ആണ് മക്കളെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ദ ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഓഫ് കോക്രോച്ച് ഇസ് ആൻ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് നമുക്കറിയാം ദർ ഇസ് നോ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ഓപ്പൺ ക്യാവിറ്റിയിലേക്കാണ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആർ പൂർലി ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഇൻ ടു സ്പേസസ് കോൾഡ് ഹീമോസീൽ ഹീമോസീൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വേറെ പേരെന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് യെസ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ ഫൗണ്ടൈൻ ജസീൽ ഫൗണ്ടൈൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അപ്രൈറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നുണ്ടാവുക സോ വിസറൽ ഓർഗൻസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഹീമോസീൽ ആർ ബാത്രി ഇൻ ബ്ലഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിസറൽ ഓർഗൻസ് വിസറൽ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കണ്ടു അതിങ്ങനെ ഹീമോസീൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് ആർ ബാത്രി ഇൻ ദ ഹീമോസീൽ ആ ബ്ലഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ബ്ലഡിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഹീമോലിഫ് എന്നാണ് ദ ഹീമോലിഫ് ഇസ് കമ്പോസ് ഓഫ് കളർലെസ് പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ഹീമോസൈറ്റ്സ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ട് ആൻഡ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് കോക്രോച്ച് ഇസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് മസ്കുലർ ട്യൂബ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മസ്കുലർ ട്യൂബ് ആണ് ലൈങ് അലോങ് ദ മിഡ് ഡോർസൽ ലൈൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ഹാർട്ട് ഇസ് ഡോർസ് മിഡ് ഡോർസൽ ലൈൻ ഓഫ് തൊറാക്സ് ആൻഡ് അബ്ഡോമൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ടു ഫണൽ ഷേപ്പ്ഡ് ചേമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഓസ്റ്റിയ ഓൺ ഐതർ സൈഡ് ഫണൽ ഷേപ്പ്ഡ് ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഓസ്റ്റിയാസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ബ്ലഡ് ഫ്രം സൈനസസ് സൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീമോസീൽ ആണ് എൻ്റർ ദ ഹാർട്ട് ത്രൂ ഓസ്റ്റിയ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് പമ്പ്ഡ് ആൻറ്റീരിയർലി ടു ദ സൈനസ് അഗെയിൻ ആൻറ്റീരിയർലി തിരിച്ച് പമ്പ് ചെയ്യും അലറി മസിൽസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കോ അലറി മസിൽ ഫംഗ്ഷനോ പറയുന്നില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഷോൺ ദർ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ക്ലിയർ കണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഒക്കെയറിങ് ദർ ആൻഡ് ഫൈനലി വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ സെക്കൻഡ് ലാവർ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് എ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ഫോർ ദ കോക്രോച്ച് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചോ നമ്മുടെ കോക്രോച്ചിന് പടം ഞാൻ ആദ്യം വരച്ചൊന്നുമില്ല ദർ ഇസ് എ ഹെഡ് ദർ ഇസ് എ തൊറാക്സ് ദർ ഇസ് എൻ അബ്ഡമൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഹെഡ് തൊറാക്സ് അബ്ഡമൻ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് തിങ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ സൈഡിലായിട്ട് ദർ ഇസ് ടെൻ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പണിങ് എത്ര ഓപ്പണിങ്ങാ പത്ത് ഓപ്പണിങ് പത്ത് തന്നെ അല്ലേ ഇൻസൈഡ് വായിക്കുമ്പോൾ മാറി പോവോ പത്ത് ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് യു ഹാവ് ടു സി ദാറ്റ് തിങ് ദർ ആർ ടെൻ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ സൈഡിലുണ്ട് ചില ഓപ്പണിങ്ങൾ ഉണ്ട് പുറത്തേക്ക് കിട്ടോ എയർലേക്ക് എയർലേക്ക് തുറക്കുന്ന പത്ത് ഓപ്പണിങ്ങാ എൻ്റെ ബോഡിക്ക് എയർലേക്ക് തുറക്കാൻ ആകെ മൂക്കിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പണിങ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ കോക്രോച്ചിന് പത്ത് ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് ഈ പത്ത് ഓപ്പണിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഓപ്പണിങ്സ് ആർ നോണാസ് വാട്ട് സ്പൈറക്കിൾസ് ദാറ്റ് ഇസ് നോണാസ് വാട്ട് സ്പൈറക്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ദിസ് ഇസ് നോണാസ് വാട്ട് സ്പൈറക്കിൾസ് പത്ത് സ്പൈറക്കിൾ ഉണ്ട് ഈ സ്പൈറക്കിൾ നിന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയോ ഈ സ്പൈറക്കിൾ നിന്ന് നേരെ ഒരു ട്യൂബ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും ദാറ്റ് വിൽ ബി ട്യൂബ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും ദിസ് ട്യൂബ് ഇസ് നോണാസ് വാട്ട് ട്രക്കിയ ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രക്കിയ ഈ ട്യൂബ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ദിസ് ഇസ് നോണാസ് വാട്ട് ട്രക്കിയോൾ ദാറ്റ് ഇസ് നോണാസ് വാട്ട് ട്രക്കിയോൾ ആൻഡ് ഇത് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ദിസ് വിൽ ബി ഫൈനലി റീച്ചിങ് അപ്പ് ടു ദ ടിഷ്യൂസ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ സെല്ലുകളുടെ അടുത്ത് വരേക്കും ഈ ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കും സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ എയർ ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദാറ്റ് വിൽ ബി എൻ്ററിങ് ത്രൂ ദ സ്പൈറക്കിൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ത്രൂ ദ ട്രക്കിയ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ത്രൂ ദ ട്രക്കിയോൾസ് ആൻഡ് ഇതിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൈനലി റീച്ചിങ് ദ സെൽസ് സെൽസിലേക്ക് എത്തി ഓക്സിജൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഓക്സിജനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അവിടുന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്
ദിസ് ഈസ് അടുത്ത ന്യൂറോൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ന്യൂറോൺസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ഒടിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഗാംഗ്ലിയോൺ ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ ആക്സോൺസ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ദിസ് ഈസ് എ ഗാംഗ്ലിയോൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗാംഗ്ലിയൺസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഈ കോക്രോച്ചിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക സോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഒരു പടം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കോക്രോച്ചിൻ്റെ പടം വരിക ദർ ഇസ് എ എന്താ ഉണ്ടാവുക ദർ ഇസ് എ ഹെഡ് ഉണ്ടാവും ദർ ഇസ് എ തൊറാക്സ് ഉണ്ടാവും ദർ ഇസ് എൻ അപ്ഡോമൻ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാവുക സോ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്മുടെ ഹെഡിനകത്ത് ഒരൊറ്റ ഗാംഗ്ലിയനേ ഉള്ളൂ വൺ ഗാംഗ്ലിയൻ ഓൺ ദ ഹെഡ് ഓക്കെ വൺ ഗാംഗ്ലിയൻ ഓൺ ദ ഹെഡ് ഈ ഗാംഗ്ലിയൻ ഇരിക്കുന്നത് ഈസോഫാഗസിൻ്റെ മേളിലാണ്ട് സൂപ്പർ ഐസോഫാഗൽ ഗാംഗ്ലിയൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും പേര് പഠിക്കണ്ട അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദർ ആർ ത്രീ പെയർ ഓഫ് ഗാംഗ്ലിയൻ ഓൺ ദ തൊറാക്സ് പ്രോത്തൊറാക്സിൽ ഒന്ന് മീസോ തൊറാക്സിൽ ഒന്ന് മെറ്റാ തൊറാക്സിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് പെയർ ഓഫ് ഗാംഗ്ലിയൻ ഓൺ ദ തൊറാക്സ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി സിക്സ് പെയർസ് ഓഫ് ഗാംഗ്ലിയൺ ഓൺ ദ അപ്ഡോമൻ വൺ ടു ഓക്കെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് പെയർസ് ഓഫ് ഗാംഗ്ലിയൺ ഓൺ ദ അപ്ഡോമൻ സോ ഹെഡിൽ ഒന്ന് ഒരെണ്ണം സിംഗിൾ ആൻഡ് ഇവിടെ മൂന്ന് പെയർ ഇവിടെ ആറ് പെയർ ഓക്കെ ആണോ ഗാംഗ്ലിയൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ദർ വിൽ ബി എ നെർവ് കോഡ് വിൽ ബി ദർ ഒരു നെർവ് കോഡ് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സോ ഇതിൽ നെർവ് കോഡ് വിച്ച് ഇസ് കണക്ടിങ് ഈ ഗാംഗ്ലിയൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നെർവ് കോഡ് അപ്പോൾ എത്ര നെർവ് കോഡ് ഉണ്ട് കോക്രോച്ചിന് ഡബിൾ നെർവ് കോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നോൺ കോർഡേറ്റ്സ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഞാനൊരു കോർഡേറ്റ് അല്ലേ ഐ ആം എ ഹ്യൂമൻ ഐ ആം എ കോർഡേറ്റ് ഐ വിൽ ബി ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ കോർഡേറ്റ് ഒരു നെർവ് കോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ ബാക്ക് എൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഒരൊറ്റ നെർവ് കോഡാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ കോക്രോച്ചിന് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള രണ്ട് നെർവ് കോഡ് ആയിരിക്കും ഡബിൾ വെൻഡ്രൽ നെർവ് കോഡ് നമ്മൾ കോർഡേറ്റ്സിനോ സിംഗിൾ ഡോർസൽ നെർവ് കോഡ് നമ്മൾ അനിമൽ കിണ്ടത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യു ക്യാൻ സി ദർ ഇസ് ഡബിൾ വെൻഡ്രൽ നെർവ് കോഡ് ഈ നെർവ് കോഡുകൾ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഒക്കെറിങ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഗാംഗ്ലിയോൺ ഇല്ലേ ഈ തലയിലുള്ള ഈ ഒരു ഗാംഗ്ലിയോൺ ദിസ് ഈസ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ ബ്രെയിൻ ഇതാണ് ബ്രെയിൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഈ ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗാംഗ്ലിയൺ നിന്ന് കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ഈസ് ഫോർ കോമ്പൗണ്ട് ഐസിനും മറ്റേത് ഈസ് ഫോർ ആൻറ്റിനയ്ക്കും കോമ്പൗണ്ട് ഐക്കും ആൻറ്റിനയ്ക്കും മാത്രമാണ് സാധനം ഉണ്ടാവുക സപ്പോസ് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഈ കോക്രോച്ചിന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ന്യൂറോണുകൾ ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ തലേൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ തല വെട്ടി കളഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരിച്ചു ബിക്കോസ് എൻ്റെ ബോഡിയുടെ കൺട്രോൾ നടക്കില്ല തല വെട്ടിയാലും ഞാൻ സ്പോട്ടിൽ മരിക്കും പക്ഷേ കോക്രോച്ചിൻ്റെ നോക്ക് ഈ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലും ഈ തലയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂറോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോക്ക് ഇവിടെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആറ് ഗാംഗ്ലിയൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഗാംഗ്ലിയൻ ഉണ്ട് മൊത്തം പതിനെട്ട് ഗാംഗ്ലിയൺ താഴെയും ഒരു ഗാംഗ്ലിയൻ ഹെഡിലും ആണ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ തല വെട്ടി കടത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോക്രോച്ച് മരിക്കില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കോക്രോച്ച് വിൽ നോട്ട് ഡൈ കോക്രോച്ച് വിൽ ലീവ് ഫോർ സെവൻ ഡേയ്സ് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ കട്ടിങ് ദ ഹെഡ് ആൻഡ് കോക്രോച്ച് സെവൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് മരിച്ചു എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നറിയോ വിശന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ തലയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കും അത് പഴയൊരു സിനിമയിൽ ശരികുമാർ ചോദിച്ച കാര്യമാണ് പക്ഷേ സീരിയസ്ലി മനസ്സിലാക്ക് ഇത് ദിസ് ഇസ് ട്രൂ ഫോർ കോക്രോച്ച് എൻ്റെ തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞാടാ തല വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ എങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കുവാടാ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു സാധനമല്ലേ അതേ സാധനമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഒക്കെ സെവൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് കോക്രോച്ച് ചത്തുപോകും വിശന്നിട്ട് ചത്തുപോകും അല്ലാതെ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിനെ കൺട്രോൾ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ചതാവില്ല സോ നെർവ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പെയർഡ് ഗാംഗ്ലിയോൺസ് ത്രീ പെയർസ് ഇൻ ദ തൊറാക്സ് സിക്സ് പെയർസ് ഇൻ ദ അപ്ഡോമൻ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ഗാംഗ്ലിയോൺ ഇൻ ദ ഹെഡ് വിച്ച് വിൽ ബി സപ്ലൈങ് യുവർ കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് സൺസ് റിട്ടിന് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ആണോ ദ നെർവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കോക്രോച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഫ്യൂസ്ഡ് സെഗ്മെൻറ്റിലെ അറേഞ്ച് ഗാംഗ്ലിയ ജോയിൻ ബൈ പെയർഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ കണക്ടീവ്സ് ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് ത്ര
താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ മുട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നടക്കുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ താഴെ ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ മുട്ടി 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 പോകുന്നുണ്ടാവും സോ വാട്ട് ഈസ് ആപ്പനിങ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ ലിപ്പ് താഴെ ഇങ്ങനെ മുട്ടി 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 പോകുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് ആ താഴത്തെ ലിപ്പ് തട്ടിയിട്ടും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പറ്റും സോ ഇത് ലാബിയത്തിനും പാൽപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും സോ മാക്സിലറി പാൽപ്പ് ഉണ്ടാവും ലാബിയൽ പാൽപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേർ ഈസ് സംതിങ് ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് തിങ് മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും ഉള്ള സാധനം മെയിൽ മാത്രമുള്ളത് സ്റ്റൈൽ ആയിരുന്നു റെഡി ഓർമ്മ ഉണ്ടോ മെയിലിന് മാത്രമുള്ളത് സ്റ്റൈൽ ആയിരുന്നു മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് സെർക്കെ ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ വിറ്റ് വാട്ടർ ഓർ ദ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് കോക്രോച്ചസ് എന്തൊക്കെയുണ്ടാവുക വൺ ഈസ് ആൻറ്റിന ഒന്ന് ആൻറ്റിനയാണ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ സെൻസ് ഓർഗൻ രണ്ടാമത്തത് ഐ ആണ് എന്ത് ഐ ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ഐ ഒമാറ്റിഡിയ ഓർത്തിരിക്കുക മൂന്നാമത്തെ സാധനം എന്തായിരുന്നു സി ദാറ്റ് തിങ് മാക്സിലറി പാൽപ്പ് മാക്സിലറിയുടെ പാൽപ്പ് യു ഐ ടോൾ യു ദാറ്റ് മാക്സിലറിയുടെ പാൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നാലാം സ്ഥാനം ലാബിയൽ പാൽപ്പ് താഴത്തെ ലോവർ ലിപ്പ് അപ്പർ ലിപ്പിന് പാൽപ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം മേളിലാണ് ലാബിയൽ പാൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ സാധനം വാട്ടർ അഞ്ചാമത്തെ സാധനം നോക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആനൽ സെർക്കൈ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആനൽ സെർക്കൈ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ ദിസ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നർവസ് സിസ്റ്റം സോ വിത്ത് ദാറ്റ് തിങ് മക്കളെ വി ഫിനിഷ്ഡ് നമ്മുടെ കോക്രോച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി തീർത്തു എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള ഒരു വരി പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി സാധനങ്ങളുണ്ട് ആൻഡ് നീട്ടിൻ്റെ സിലബസിൽ ദർ ഈസ് ഓൺലി കോക്രോച്ച് കോ ഫ്രോഗ് ആൻഡ് എർത്തോ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട സോ ഈ സാധനം പഠിച്ചാൽ മതി ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഉറപ്പായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് അടിക്കുക ആൻഡ് ഞാനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനോ ഡോപ്പയുടെ ഫർദർ എൻക്വയറീസിനോ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയോ അതിൽ ഷെയർ മൈ പേഴ്സണൽ നമ്പർ നയൻ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ടു നയൻ ഡബിൾ ടു ഡബിൾ സീറോ ആൻഡ് എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ആഷിഖ് സൈനുദ്ദീൻ എന്നാണ് ആൻഡ് ഐ ആം അവൈലബിൾ ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സോ യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് മീ ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓക്കെ അല്ലേ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി യു ഇത് വരിക ഫോളോ ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ നമ്പർ ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ഐ വിൽ ബി ആസ്കിങ് യു സംതിങ് ഡോൺ കോൾ പ്ലീസ് ഡോൺ കോൾ ഡു വാട്സപ്പ് ഓക്കെ വാട്സപ്പിൽ ചെയ്യുക ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വാട്സപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ സോ ഐ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഡോ നോ ഫോൺ കോൾസ് പ്ലീസ് വാട്സപ്പ് ദെയർ വി വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് ആൻഡ് ബൈ ബൈ മക്കളെ ഗുഡ് നൈറ്റ് പോട്ടെ വേറെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നീട്ടിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ദിവസങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഐ ഹോപ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോക്രോച്ചിൻ്റെ അധികം മൂല അടക്കം വൃത്തിയായിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും തീർത്തു എന്നുള്ള കാര്യം സോ പോട്ടെ മക്കളെ നിർത്തട്ടെ ഉറപ്പല്ലേ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബബായ്